ಹರಿ ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ಯಶಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಯಸ್ಯವಾಗ್ವತ್ತಿಂತಿ ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧತೀರ್ಥಂ ದಯಾ ನಿಧಿ ದೇಹ ಭೃತ ಶರಣ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಯ ಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀಶೈಲವಂಶಾತ್ಮಿತಾಮಹಸೂರೆ ಕರುಣೀಕ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀದೇವನಾಥಾರ್ಯ ಪಾತ್ರಬೋಧಂ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಮೀಡೇ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯಾಪಿತಾಮಹಯ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಾದೇಶ ಫಲಪ್ರದ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರೋತ್ತಮ ದೇಶಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತ ಭುಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಷ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲ ವಾಲ್ಮೀಕೇ ಮುನಿಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಿತಾ ವನಚಾರಿಣ ಶೃಂಗೃಂ ರಾಮ ಕಥಾನಾಥಂಕೋ ನ ಜಾತಿ ಪರಾಂಕತಿ ಯಿಬನ್ ಸತತ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತ ಸಾಗರ ಮುತೃಪ್ತ ಮುನಿ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮಕಲ್ಮಷ ಗೋಷ್ಪದೀಗತಮಾರಾಶಿ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಂ ಪ್ರಾಪಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾರತ್ನ ವಂದೇ ನೀಲಾತ್ಮಜ ಅಂಜನಾನಂದನ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನ ಕಪೀಶಮಕ್ಷಹಂತಾರ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರ ಮನೋಜವ ಮಾರುತಲ್ಯವೇಗ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತ ವರಿಷ್ಠ ವಾತಾತ್ಮಜ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸ ನಮಿ ಉಲ್ಲಂಘಸಂಧೋಸ್ತಲಿಲ್ ಸಲೀಲಂ ಶೋಕವನ್ನಂಜನಕಾತ್ಮಜ ಆದಾಯ ತೇನೈವ ದಾಹಲಂಕಾ ನಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಂಜನೇಯ ಅಂಜನೇಯಮತಿ ಪಾಟಲಾನಂದ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿ ಕವನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತರ್ಮೂಲವಾಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಪೌಮಾನಂದನ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರ ತತ್ತಗತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪಮಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತಿ ನಮದ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ವೇದ ವೇದ್ಯೆ ಪ್ರೇಪುಂಸಿ ಜಾತೇತ ಜರಥಾತ್ಮದೇ ವೇದ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಾಧಾಸೀತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ಸಧುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿಯೋಗ ಸಮ ಮಧುರೋಪನತಾಕ್ಷವಾಕ್ಯಬದ್ಧ ರಘುವರ ಚರಿತ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ ದಶರಥಧ್ವಂ ಶ್ರೀರಾಘವಂತರಥಾತ್ಮಜ ಪ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪ ಅಜಾಹಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚಕರ ವಿನಾಶಕರನ್ ನಮಿ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸರದ್ರಮತನೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯ ವೀರಾಸನೆ ಸುತ್ಸಿತ ಅಗ್ರೇ ವಾಚೇತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ತತ್ವಮುನುಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತ ಭರತಾದಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಳ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನ್ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯ ಕೇಳಿ ಕೇಟ ವಿಷಯ ತಪ್ಪಾತು ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತ ತಪಸ್ವಿ ವಾಗ್ಯದಾಂ ವರಂ ನಾರದಂ ಪರಿವಪ್ರಕ್ಷ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಪುಂಗವಂ ಎನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಟ ಎಂಬುದೆಯೂ ಪಾತು ಓನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೇನ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಕಹ ಕಹ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಯಾರ್ 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 ಅನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಉಲಗತ್ತಾರಾಲೆ ಕೊಂಡಾಡಪಡಿಯು ಪೋಡಿಯದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳೇ ಒಡೆಯವರು ಯಾರ್ ಎಂಬುದೈ ಕೇಟರವ ಅಂದ ಇಡತಲ ಸೊಲ್ಲಚ್ಚೇ ಸೊನ್ನು ಕಹಾರನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿ ಒವ್ವೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಸೊಲ್ಲು ಮನ್ನ ಇಂದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇರಕ್ರವ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಸೊನ್ನ ಪೂರ್ಮೆ ಒವ್ವೊಂದಕ್ಕೂ ಕಹ ಕಹಾರನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕೇರೆ ಕೌನ್ನತ್ತಿನ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕಿ ಗುಣವಾನ್ ಕಹ ಗುಣವಾನ್ ಕಹ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಕಹ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಕೃತಜ್ಞ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ದೃಢವೃತ ಕಹ ಚಾರಿತ್ರೇಣ ಯುಕ್ತ ಕಹ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಹಿತ ಎಂದೆಲ್ಲ ಒವ್ವೊಂದಕ್ಕೂ ಕಹ ಕಹಾರನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಿನ್ನ ಒರ್ಕಾಲ್ ಇಂದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒವ್ವೊತ್ತರ ಇಡತ್ಲೂ ಒವ್ವೊರು ಗುಣ ವಿಶೇಷವಾ ಇರ್ಕಲ್ಲಾಂ ಅದಕ್ಕಾಗ ಅದ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾರ ಎಂದ್ರ ಕೇಟ ಅಪ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತನ ನಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಸಿರಪ್ಪಾನ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಯಾರೈ ಚಾರ್ಂದಿರಕ್ಕೂ ಒತ್ತರೆ ಒತ್ತರ ಯಾರ ಇಲ್ಲಿರ್ಕ ಯಾರೈ ಚಾರ್ಂದಿರಕ್ಕೂ ಎಂಬದೈ ಮರಿಪದ್ರಕಾಗ ಇಪ್ಡಿ ಸೊನ್ನಾರ್ ಎಂದ್ರ ಸೊನ್ನಾರ್ ಇಪ್ಡಿ ಕೇ
அவர் வால்மீகி பகவான் கேட்ட கேட்டதுக்கு நாரதர் சொல்றார் ருத்வா செய்தது திரிலோக வால்மீகி நாரதோ வஜா என்பதாக நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம் கேள்வி கேட்டமோனாக்க அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றவா அது தகுந்த பதில் தெரிஞ்சவாழ்ந்த கேட்டமாதான் நமக்கு தகுந்த பதில் வரும் கோவில உற்சவம் எப்படி நடந்ததுன்னு கேட்கணும் என்று சொன்னமோனா கோவிலுக்கே போகாதவனை பார்த்து கோவில உற்சவம் எப்படி நடந்ததுன்னு அவனுக்கு என்ன தெரியும் நீ உற்சவத்துல என்ன விசேஷம்பா இந்த பொங்கல் உத்தர உற்சவம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இல்ல இன்னைக்கு உற்சவத்துல என்ன விசேஷம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஆச்சரியமா சக சாச்சரியம்னு சொல்லி சொல்றா எதனா பண்ணலாம் அதை அனுபவிக்கிறவாள கேட்டமானாக்கா அதுக்கு பதில் சரியா வரும் அதை விட்டுட்டு கோவிலுக்கே போகாதவன் தன்னை பார்த்து உற்சவம் நடந்ததுன்னு என்னத்துக்கு சொல்ல முடியும் அவன் என்ன பதில் சொல்லுவான் ஆனா இந்த இடத்துல நாரத பகவான பார்த்து கேட்டிருக்க வால்மீகி அந்த நாரதரை பார்த்து கேட்டவர் இவர் தான் ஆப் பர்சன் சரியான பர்சன் என்ன இவருக்கு திரிலோக ஜான் இவ மூன்று லோகத்திலையும் இருக்கிறவாள பத்தி மொத்த பேரை பத்தியும் மொத்த விஷயமும் தெரியும் ஆகையால திரிலோகஜராக இருந்தார் நாரதர் இதுக்காக பதில் சொல்றாராம் ஸ்ருத்வாசைத திரிலோகஜா வால்மீகே நாரதம் நாரதா வச்சா ஸ்ருயதாம் இது சாமந்தையா பிரகிருஷ்டோ வாக்கியம் அப்பிரவீத் இதுக்காக ஒண்ணு குறையே படலையாம் ரொம்ப சந்தோஷமா பதில் சொல்றேராம் இப்பேற்பட்ட கேள்விய கேக்குறவாளே யாரும் கிடையாது ஊர்ல யார் நல்லவாளா இருக்கான்னு கேக்குற அந்த வார்த்தை இருந்துட்டு இருக்க யாரும் கேட்க மாட்டா தான் தான் நல்லவனா தான் எல்லாரும் நினைச்சுப்பாளே தவிர இப்பேற்பட்ட வார்த்தைய கேட்டிருக்கேன்னு ஒரு சந்தோஷத்தோட பதில் சொல்றாராம் ஆகையால இது சந்தோஷம் போனோம் இது பதில் சொல்றதுலயும் ஒரு சந்தோஷம் போனோம் அதுக்கு ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் உனக்கு சொல்றேன் நானு நீ கேட்ட கேள்வியில வால்மீகி கேட்ட கேள்வியில அதுல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இருக்கு இது பகவோ துர்லப துர்லப ஸ்ரீவ ஏத்வையா கீர்த்திதா குணாகான்னு நேர் இப்ப வால்மீகி சொன்னேற இந்த குணங்கள்லாம் ஒவ்வொரு குணமும் ஒரு குணம் ஒத்தரண்ட இருக்கிறதே விசேஷமா இருக்கும் அதுவே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆனா துர்லபமா இருக்கக்கூடிய இத்தனை குணங்களும் சேர்ந்தவா யாரான ஒருத்தர் இருக்காருன்னு இப்படி கேள்வி கேட்டேரு அதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் இருந்துட்டு இருக்கு அவர் யாரு அப்படின்னா இக்வாகவம்ச பிரபவோ ராமகா நாம ஜனே சுருதா இக்வாகவம்சத்துல அவதாரம் பண்ணவராக இருந்துட்டு இருக்கிற ராமர் ஒருத்தர் தான் நீர் சொன்ன இத்தனை குணங்களுக்கும் இருப்பிடமாக இருந்துட்டு இருக்கிறவ இத்தனை குணங்களும் ராமரை அடைந்துதான் நிரம்பெறுகின்றன என்று ஆரம்பிச்சு இந்த விஷயத்த மொத்தம் சொல்லிட்டு வர்றார் இது ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டா போறோம் மூல்யம் ஆனா அதை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி ஆகும் அது எப்படி ராமரிடத்துல இத்தனை குணங்களும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை தெரியணும் அதற்காக ராமாயண விரத்தாந்தம் மொத்தத்தையும் அவர் சொல்லி முடிக்கிறார் அந்த ராமாயண விரத்தாந்தம் மொத்தம் சொல்றதுனால அந்த முதல் சொர்க்கத்துக்கு நூறு ஸ்லோகத்தை கொண்ட அந்த சர்க்கம் இது சங்கேப ராமாயணம் என்றே பேரு இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை ராமாயணம் முழுக்க சேவி கேட்டா கூட பரவாயில்ல இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை நித்தியம் சேவிச்சுட்டு வந்து போனாக்க ராமாயணம் சேவிச்ச பலன் நமக்கு வருமா அது இதம் பவித்ரம் பாபக்ரம் புண்ணியம் வேதைச்ச சம்மிதம் எப்படே திராமச்சரித்தம் சர்வ பாபைஹி பிரமுச்சதே இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை நாம சேவிச்சுட்டு வந்தமானாக்க நித்தியமா சேவிச்சுட்டு வந்தமானாக்க சர்வ பாப்பைகி பிரமுச்சதே எல்லா பாப்பங்கள்ல இருந்தும் நாம விடுபடுறோமா அப்படி என் திருத்தகப்புனர் நித்தியம் தீர்த்தாம் அடிட்டு வரச்சே குளத்திலேருந்து வரச்சே உறக்க இந்த சங்கேப ராமாயணம் மொத்தத்தையும் சொல்லிட்டு சொல்லிடுவார் இந்த நூறு ஸ்லோகமும் அவ்வளவு உபஸ்திதி அவருக்கு அது அந்த கேட்கறதுக்கே பாட்டியே கேஜே திரம்பியம்னு சொல்லிட்டு அது படிக்கிறதுக்கு கேட்கறதுக்கு எல்லாம் அழகாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி அந்த கேட்கறதுக்கே ஊருக்கே ஒரு சோபையை கொடுக்குற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு எழுந்துருவ அதுவும் மாரிக மாசத்துல இந்த குளிர்ல தீசா மாடிட்டு எழுந்து வரச்சே இது சொல்லிட்டு வந்தா ஒரு குளிரும் தெரியாது அப்படி அவருக்கு ஒரு இது இந்த ராமாயணத்துல ஈடுபாடு அந்த ராமாயணத்தை இதை சொல்லி முடிச்சுட்ட முடிச்ச உடனே நாரதரை இவர் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் வால்மீகி பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுற 
பூஜையாமா தர்மாத்மா சகசிஷ்யோ மகாமுனிகி அந்த நாரதர் பூஜை பண்ற தான் மாத்திரம் இல்ல அவருடைய சிஷ்யரையும் கூட அழைச்சிருந்து கூட சேர்த்துண்டு ரெண்டு பேரும் சொல்லி வைக்கிறார் யதாவத் பூஜிதேன தேவரிஷி நாரதஸ்தான் ஆபிருச்சைவா தனுஜாதக சஜகாம விகாயசம் அப்படின்னார் யதாவது எப்படி பூஜை பண்ணமோ அந்த மாதிரி பூஜை பண்ண பிற்பாடு ஆபிருச்சிய அபியனுஜாதக அப்படின்னார் நாரத கேள்வி எல்லாம் கேட்ட அதுக்கு பதில்லாம் சொல்லிட்டேன் உனக்கு திருப்தியா நான் போயிட்டு வரட்டுமா அப்புறம் வந்த இது ராமாயணம் மொத்தம் உலக வழக்குல நாம எப்படி நடந்து கொள்ளணும்ன்றத காண்பிக்கிறது தான் ராமாயணம்ன்றது ஒவ்வொரு வார்த்தையிலயும் ஒவ்வொன்னு இருந்துட்டு இருக்கு இது என்னத்துக்கு இவ்வளவு வார்த்தை பெருசா சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா நாம நாம எப்படி ஒரு ஆத்துக்கு அதிர்ச்சியா ஒருத்தர் ஆத்துக்கு போனோமானாக்க நாம எப்படி நடந்து கொள்ளணும்ன்றத காண்பிக்கிறேன் தம்பாட்டுக்கு ஏதோ சொல்லியாச்சுன்னு தம்பாட்டுக்கு சொல்லாத கொள்ளாது ஏந்து போக கூடாது அவருண்ட சொல்றேன் வால்மீகி என்று சொல்றேன் நீ கேள்வி கேட்டதெல்லாம் உனக்கு திருப்தியா போயிட்டா நான் கிளம்பி போயிட்டு வரட்டுமா அபியனு ஞாத அசரி நேரம் போயிட்டு வரும்னு அவர் சொன்ன பிறகு சஜகாம விகாயசம் அவர் ஆகாசத்தை நோக்கி கிளம்பி போனேர் அப்படின்னு சொன்னார் இவர் என்ன பண்ணார் இதுவே ஆசை போட்டுன்னு இருக்கார் வால்மீகி பகவான் இதையே நினைச்சுட்டு இருக்கார் நினைச்சுட்டு சரி அடுத்தது மாத்தியானிக்கு ஸ்நானம் பண்ணணும் இது பஞ்சகால பராயணாலும் சொல்றவா மகர்ஷிகள்லாம் எல்லாருமே அஞ்சு காலம் அதாவது ஒரு ஒரு தினத்தை அஞ்சா பிரிச்சு அந்த ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் பகவத ஆராதனை ரூபமாக நாம காரியங்களை பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு அந்த பிம்மாலை பிராம்ம முகூர்த்தத்துல இயந்திருக்கணும் அந்த வேலையில இருந்த பிற்பாடு அதுல இருந்து நாம சரீர சுத்தி பண்ணிட்டு பல் தேய்க்கிறது ஸ்நானம் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண சந்தியாவந்த நாதை எல்லாம் பிராத சந்தியாவந்த நாதை எல்லாம் பண்றது பண்ணிட்டு பெருமாள் பெருமாள்கிட்ட போய் சேவிக்கிறது இது வரைக்கும் அபிகமனம்னு சொல்றது அதுக்கப்புறமா பெருமாள் திருவாராதனத்துக்கு உண்டான உபகரணங்களை சேர்க்கறது இதுக்கு உபாதானம் அபிகமன உபாதானம்னு பேர் அந்த சேர்க்கறது பெருமாளுக்கு திருத்தொழா ஏழை பண்றது பழசு ஏழை பண்ணி வைக்கிறது இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து உண்டாறது அந்த திரவியத்தை சேர்க்கறது அந்த உபாதான காலத்துல தான் காலக்ஷேபம் சொல்லுவார் இந்த வேதாந்தாதி கால சேபம்லாம் சொல்லுவார் அபிகமான உபாதானம் மறுபடியும் அதுக்கு அடுத்தது இஜ்ஜிய இஜ்ஜியன்றது மத்தியானம் பண்ண வேண்டிய காலம் அந்த மத்தியானம் மறுபடியும் மாத்தியானிக ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இஜ்ஜாராதனம் பண்ணுவார் அப்புறமா பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ணிட்டு தியாகம் அனுயாகம் தியாகம்ன்றது பகவதாராதனம் அனுயாகம்ன்றது யாகத்தோட கூட சேர்ந்து பண்றது அது பண்றதுன்னு நாம சாப்பிடறது இப்படி இதை எப்படி சாப்பிடணும் என்னென்னலாம் சாப்பிட்றதுல சொல்லிருக்கு கோதோகணம் மாத்திரம் வாசல்ல வந்து பிரதீட்சிக்கணுமா நாம திருவாராதனம்லாம் முடிஞ்சு சாப்பிட போறதுக்கு முன்ன ஒரு மாட்டுக்கு பால் கறக்கிற நாழி எவ்வளவு நாழி ஆகுமோ அவ்வளவு நாழி வாசல்ல வந்து ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துட்டு அதிர்ச்சிகள் யாரானா வந்திருக்காளான்னு பார்த்து பிரதீட்சிச்சுட்டு எடுக்கணுமா அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம உள்ள போய் சாப்பிடணுமா ஆராதனா எடுத்து விடுமே சாப்பிட்டுன்னு நாம சொல்லக்கூடாது என்பதாக சொல்றேன் இது ஆச்சுன்னா அடுத்தது சுவாத்தியாயம் சுவாத்தியாயம்ன்றது இந்த காலத்துல இது முடிஞ்ச பிற்பாடு மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் பட்டுன்னு தூங்க கூடாது அதாவது நாம கிரந்தங்கள்லாம் சத்திய சேலைக்கு பாடம் சொல்லணும் இதுக்கு கிரந்த பிரவர்த்தனங்கள்லாம் சம்பிரதாய பிரவர்த்தனங்கள்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணி சாயம் செஞ்சு அந்த வரைக்கும் பண்ணிட்டு ராத்திரி யோகம் யோக இந்த யோகத்துல என்ன பண்றதுனாக்க இந்த நாம நம்ம இந்த ஜீவாத்மாவை எம்பெருமான இடத்துல சமர்ப்பிச்சுட்டு வந்து இது தூங்குறதுன்னு சொல்லக்கூடாது சமர்ப்பிச்சுட்டு அவர் இதுவாக பாத்துக்கிறதா சொல்லி அபிதிஸ்தவம் கிரணகதி கத்தியம் வைசிவை குண்ட கத்தியம் இதெல்லாம் அனுசந்தானம் பகவத்தியான தோப்பானம் இதெல்லாம் அனுசந்தானம் பண்ணணும் இப்படி ஒரு நாள அஞ்சு விதமாக பிரிச்சு பஞ்ச நாம அனுஷ்டானத்தை செய்யணும் எல்லா காலமும் பகவத் கைங்கரிய பரமாக பண்ணணும் என்பதாக பாஞ்சராத்ராதிகள்ல சொல்லி அத ஆன்மீகத்திலயும் சொல்லிருக்கா இந்த வால்மீகி மகர்ஷியும் தன்னுடைய நாளில் மூணாவது இப்ப என்ன உபாதான காலத்துல வந்து நாரதர் சொல்லிருக்கேன் மாத்தியானிகத்துக்காக போறேன் அந்த மாத்தியானிகம் பண்றதுக்காக மாத்தியா அங்க தமசா தீரம்னு இடம் அந்த கங்கையினுடைய ஜலம் அந்த கங்கையினுடைய கால்வா பெருகிறது அந்த இடத்துல போறவ அங்க போய் தமசா தீரத்துக்கு போய் தீர்த்தாமான்னு பாக்குறேன் அந்த தீர்த்தத்தை பார்த்த உடனேயே அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருதான் 
அவர் சிஷ்யரோட கூட போற அந்த சிஷ்யர் பரத்வாஜர் தான் அந்த பரத்வாஜரோட கூட போய் ரமணீயம் பிரசன்னாம்பு சன்மனுஷ்ய மனோயதான இந்த தீர்த்தத்தை பார்த்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் வந்துருத்தான் பா இது எப்படி பாரு இருக்கு பாரு இந்த இடத்துல தீர்த்தம் எப்படி இருக்கு பாத்தியா அப்படின்னா அகர்த்தமும் இதம் தீர்த்தம் பரத்வாஜ நிசாமையன் பழத்துல இறங்கி தீர்த்தாமன்னா சேர் இல்லாத இருக்கணும் சேரா இருந்தா தீர்த்தாமன்றதுக்கு நமக்கு பிடிக்காது அகர்தமும் இதம் துளி கூட கர்த்தமும் அதாவது சேர் இல்லாத இருந்துருக்கு அதோட இல்லாத சில சமயம் சேர் இல்லாத இருந்து இருக்கலாம் ஜலம் ஆனா கூட ஜலம் தெளிவா இருக்காது இது ஜலம் ரொம்ப தெளிவா பரிசுத்தமா இருந்துருக்கு இது எப்படி இருந்துருக்கு என்று கேட்டோம்னா சன்மனுஷ மனோயதா சத்துக்களாக இருந்துருக்கிற மனுஷால இருக்காள் அவளுடைய மனசு எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ கலக்கம் இல்லாமல் எப்பவும் தெளிவாக இருந்துருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த தீர்த்தம் இருக்கு போறோம் நம்ம வேற எங்கேயும் போவோம்னா இங்கேயே மாத்தியானிக்கு ஸ்நானம் பண்ணலாம் என்பதாக சொல்லி சொல்ற அப்போ அவர் கேக்குற நெசதாம் கலசஸ்தாத தெய்யதாம் வல்கலம் மமான்னா இங்க இருந்து தீர்த்தாம் வரது கூட கமண்டல் எடுத்தும் போயிருக்கிறோம் இல்ல கமண்டல் வச்சுட்டு கலசத்தை வச்சுட்டு எனக்கு துணி கொடு அப்படின்ற என்ன துணியை கொடுக்கறது அந்த ஸ்நான சாத்தியை கொடுக்கறது நாம உடுத்தின் இருக்கிற துணியோட தீர்த்தா மாட கூடாது குளிக்கிறதுக்காக தனியா ஒரு துணி வச்சுக்கணும் அதுக்கு ஸ்நான சாத்தின்னு பேரு அந்த ஸ்நான சாத்திய கொடு அத உடுத்திண்டு நான் தீர்த்தா மாடுறேன் என்று சொல்ற இதெல்லாம் எப்படி நாம நடந்துக்கணும்ன்றத காண்பிக்கிற ஒரு விஷயம் இப்படி அந்த இடத்துல தீர்த்தா மாடுறதுக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு பண்றாரு பரத்வாஜரும் அப்படியே பண்றாரு எத்தனையோ சிஷியா வால்மீகிக்கு அதுல பரத்வாஜர் பிரதானமான சிஷியார் அவரை விட்டு பிரியாதவராக இருந்துட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் ஆன பிற்பாடு அப்படி பாக்குற தீர்த்தாமான பிற்பாடு இங்க பார்த்தோம்னா எல்லாம் காடு அந்த காடெல்லாம் ரொம்ப அதி மனோகரமா இருந்துட்டு இருக்கு அங்க பாக்கச்சே ஒரு ரெண்டு பட்சிகள் கிரௌஞ்ச பட்சிகள் இந்த கிரௌன் மனைவியா இருந்தாங்க ஒரு ஆண் பட்சி ஒரு பெண் பட்சி இது ரெண்டு பட்சிகளும் ரொம்ப சந்தோஷமா சப்திச்சுட்டு இருக்கு இது ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கிற ஒரு சமயம் இந்த ஒன்னா இருக்கிற சமயத்துல சந்தோஷமா சப்திச்சுட்டு இருக்கிறதையும் இவர் பாக்குறேன் ஆனா இது பார்த்த உடனே ஒரு சமயம் திடீர்னு பாக்குறேன் அங்க ஒரு பாபிஷ்டம் அது ஒரு வேடுவன் என்ன பண்ணிருக்கான்னா இந்த ரெண்டு பட்சிய கிரௌஞ்ச பட்சியில தன்னுடைய பானத்தால அம்பு எய்தி அதுல சந்தோஷமா இருக்கிற சமயத்துல ஒரு பட்சிய கீழே விழுந்துட்டோம் அதுவும் ஆண் பட்சி கீழே விழுந்துட்டு கீழே விழுந்தா அது தலை மொத்தம் ஒரே ரத்தமா இருந்துட்டு இருக்கு ரெக்கையோடையும் தலை மொத்தம் ரத்தமாவும் அது விழுந்து போயிட்டு இது போயிட்டு பார்த்த உடனே அந்த பெண் பட்சி கதர்றதான் அம்சோணித பரீதாங்கம் வேட்டமானம் மகிதலே பாரியா துணிகம் திருட்டுவா ருராவ கருணாம் கீரம் ருராவ கருணாம் கீரம் கொஞ்ச நாள் முன்ன சந்தோஷமா இருந்தது சந்தோஷமா சப்திச்சதுகள் ரெண்டு பட்சியுமா சேர்ந்து இப்போ இது கீழே விழுந்த உடனே ஒரு பட்சி கீழே விழுந்த உடனே அந்த மனைவியார் நின்றிருக்கிற பட்சி பெண் பட்சி ஒன்னும் பண்ண முடியாத அப்படியே ரத்தமா இருக்கு தலை மொத்தம் ரத்தமா இருந்துருக்கு அது அப்படியே அந்த பட்சத்தோட கூட கீழே ரெக்கையோட கீழே விழுந்திருக்கிற அந்த கணவன் இருக்கிற பட்சிய பார்த்து அழுதுதான் ஆண்டாள் திருப்பாவையில சொல்லச்சே ஒரு சொல் ஒவ்வொரு அந்த பட்சி புள்ளும் சிலம்பினகான்னு முதல்ல ஒரு சொல்றது மறுபடியும் புள்ளும் சிலம்பினகான்னு ரெண்டு வருது புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளும் சிலம்பினகான்னு சொல்லச்சே ரெண்டு சொன்னத்துக்கு என்ன காரியம் அப்படின்னா முதல்ல இருக்கச்சே அந்த பட்சி எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிற சந்தேகிறதான் இன்னைக்கு என்னென்ன பண்ணணும் எங்க போய் நாம ஆகாரங்கள்லாம் கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக சொல்லிட்டு அதுல ஒரு சந்தோஷமா பேசறதான் மறுபடியும் ரெண்டாவது வாட்டி புள்ளும் சிலம்பினகான்னு ரெண்டு பட்சியும் பெரியற சமயம் வந்துருத்தான் இந்த பெரியற சமயம் வந்த உடனே ஒரு சப்தம் அம்மா இன்னும் பன்னெண்டு மணி காலம் நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர போறது இல்லையே இது இந்த பன்னெண்டு மணி காலத்துல இந்த குழந்தைகள்லாம் எப்படி இருந்திருக்குமோ தெரியலையே என்று ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விசாரத்தோட சப்திக்கிற ஒரு சப்தம் இப்படி அந்த பட்சி சப்தங்கள்லயே வித்தியாசம் வருதுன்னு இருக்கு இந்த ரெண்டாவது சமயத்துல இந்த பட்சி சப்திக்கிறது முதல்ல அதையும் கேட்டார் இதையும் கேக்குறார் இப்போ இப்படி அப்படியே ஒரு கருணையோடு கூட அழறத கேக்குறவர் விதேனி 
இதை பார்த்த உடனே வால்மீகிக்கு மனசு அப்படியே இறங்கி போயிருத்தோம் இறங்கி போன உடனே இதுக்கு காரணம் யாருன்னு இப்படி சுத்தி பாக்குறேன் சுத்தி பார்த்தாக்கா அங்க ஒரு வேடு வந்தேன்னு காலம் அந்த வேடு ஒன்ன பார்த்து சொல்ற வாக்குல அப்ப ஒரு வார்த்தை தானா வரதான் மானுஷாத பிரதிஷ்டாத்வம் அகமகா சாஸ்வதி சமாகா எத்கிரஹுஞ்ச மிதுனாதேகம் அவதி காமமோகிதம் இவர் வாக்குல இருந்து ஒரு வார்த்தை வருது அந்த வார்த்தை அது சாதாரண உரைநடையில வர வார்த்தை இல்ல அது ஸ்லோக ரூபமாக வருது மானுஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகமகா சாஸ்வதி ஏ நிஷாத அப்படின்னு நிஷாதன்னு அந்த வேடு ஒன்ன பார்த்து சொல்ற வார்த்தை நிஷாத நீ என்ன பண்ணுவ பிரதிஷ்டாம் மாகமகா சாஸ்வதி சமாகா நீ நூறு ஆயுசு எல்லாம் அவளுக்கு ஒரு மனுஷாயுசு நூறு வருஷம் இந்த நூறு வருஷம் இருக்கிற தீர்காயுசு உனக்கு இருக்க கூடாது என்பதாக சொல்லுகின்ற தீர்கா எல்லாரையும் முதல்ல ஆசீர்வாதம் பண்றது தீர்காயுஷ்மான் பகவான் சொல்றது தான் உனக்கு தீர்காயுசு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லு என்ன அப்படின்னா இதுக்கு எதிர்மறை இருக்கு தீர்காயுசு நீ அல்பாயுசா போயிடுவேன்னு சொல்லல அங்கேயும் வெய்யத்துலயும் ஒரு வித்தியாசம் இருந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு பதிலா அவர் சொல்ற உனக்கு தீர்காயுசு கிடையாதுன்னு சிகல்டிய வார்த்தை இருக்க ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் பெரியவெல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவா இந்த காரியத்தை நீ பண்ணையானா இப்படி கெட்டு போயிடுன்னு சொல்லுவ உனக்கு நல்லது ஆகாதுரா இது நல்லது இல்லடா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாளா தவிர கெட்டு போயிடுவேன்னு சொல்லவே மாட்டான் அந்த மாதிரி இவரும் மகர்ஷி சொல்றேன் இது உனக்கு தீர்காயுசு கிடைக்காததுக்கு கா வழி இல்லை அப்படி என்ன பண்ணிட்டேன் என்ன காரணத்தால எனக்கு தீர்காயுசு வராதுன்னு ஏக்கம் இந்த கவுஞ்ச மிதுனம் இது ரெண்டு தம்பதிகளா இருந்துட்டு இருக்கச்சே காம மோகிதம் அது ரெண்டும் ஒன்னா இருந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல போய் சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல போய் அவதி ஒரு கிரௌஞ்ச பற்றிய நீ கொலை பண்ணிட்டிய அப்போ உனக்கு தீர்காயுசு கிடையாது பூ என்று சொல்லிட்டேரான் இது சொல்லிட்டு அப்படியே இவர் போயிட்டேரான் ஆனா இதே மனசுல நினைச்சுட்டே இருக்கேரான் இப்படி நாம சொல்லிட்டுமே இப்படி நாம சொல்லிட்டுமே இது என்ன பண்றது என்பதாக இதுவரைக்கும் வந்த வார்த்தைகள்லாம் வால்மீகினுடைய வார்த்தை இல்ல வால்மீகினுடைய வார்த்தை திருமுகத்திலேருந்து வந்த முதல் ஸ்லோகம் இதுதான் இந்த முதல் ஸ்லோகம் போய் ஒருத்தர சபிக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஸ்லோகம் போய் இது வரலாமா இது ஒரு பெரிய கேள்வி இப்படி வரலாமா இதே யோசனையா நாம போய் இப்படி சொல்லலாமா சொல்லலாமான்னு நினைச்சுட்டு நாமளே சில சமயத்துல ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை விட்டுடுவோம் இந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு இந்த வார்த்தையை சொல்லலாமான்னு நாம நினைச்சுப்போம் இங்கேருந்து இது நினைச்சுட்டே ஆசிரமத்துக்கு போனேறான் சிஷ்யரோட சிஷ்யரோட ஆச ஆசிரமத்துக்கு போனா ஆசிரமத்துல சில தாய்கள் எல்லாம் பிரம்மாவே வந்துட்டேறான் அந்த பிரம்மாவே வந்த உடனே பிரம்மாண்ட பார்த்து சொன்னேறான் யோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவருக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது இன்னைக்கு நடந்த உடனே நான் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டேன் நானு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு அப்போ முற்றும் ஒரே மனசு வேதனையா இருந்துட்டு இருக்கு அவன் என்னதான் அவனுடைய காரியத்தை அவன் பண்ணிருக்கான் நான் போய் இப்படி சொல்லிட்டேனே இது என்னதுன்னு தெரியலையே எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்குன்னு அவர் சொல்றான் அவர் பிரம்மா தெரிச்சுட்டு இந்த வார்த்தைய நீ சொல்லல நான் தான் ஒன்ன சொல்ல வச்சிருக்கேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஸ்லோக விசாரண மச்சந்தா தேவதே பிரம்மே பிரவத்தேயம் சரஸ்வதி ஈயம் சரஸ்வதி இந்த வாக்கானது மச்சந்தா தேவ என்னுடைய ஒரு எண்ணத்தினாலேதான் ஒன் வாக்குலேருந்து வந்திருக்கு இது வெறும் ஸ்லோகம்தான் இந்த ஸ்லோகத்தை போய் நீ நினைச்சுட்டு இது ஏதோ சபிச்சுட்ட வார்த்தையா நீ நினைச்சுக்காத இது ஸ்லோக ஏவ நாத்திர கார்கியா விசாரணா இங்க வேற ஒன்னும் விசாரிச்சுக்காத இத பத்தி வெறுமை சிந்தனை பண்ணாத விசாரப்படாத என்பதாக சொல்ற இது பார்த்தமானாக்க விருத்தம் கதைய வீரசியாருதாச்சுருதம் நான் எதுக்கு தெரியுமா வந்தேன் இப்போ நாரதரிடத்துல இருந்து நீ ஒரு ராமருடைய விருத்தாந்தத்தை நீ கேட்டையோ இல்லையோ அந்த கேட்ட பிரகாரம் இருக்கிறத நீ ஒரு காவியமா எழுதணும்னு சொல்றதுக்காக உனக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக தான் உன் வாக்குல சரஸ்வதிய நான் என்ன அனுப்பிச்சேன் அந்த சரஸ்வதி தான் 
இந்த வார்த்தைய சொல்ல வச்சா மனுஷாத பிரதிஷ்டாத்வம் அகமகா சாஸ்வதி சமாகா எத் கிரௌஞ்சு மிதுநாதேகம் அவதீஹி காம மோகிதம் என்று இந்த வார்த்தைய சொல்ல வச்சா ஆகையால நான் தான் உனக்கு இதுக்கு காரணமே தவிர நீ இது இதுக்காக விசாரப்படுவானா இது சபிக்கிற வார்த்தை இல்ல இது மங்கள ஸ்லோகம் என்று சொல்றாராம் என்னது இதுக்கு போய் எங்கே இந்த மங்கள ஸ்லோகம் ஆகும் என்ன இது பதம் பிரிக்கிறதுல இருக்கு மா நிஷாத என்பதாக சொல்ற மான்றது நெகட்டிவ் எதிர்மறைய சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்தம் நிஷாத என்றது சம்போதனம் அவன் விழிவேற்றுமையாக இருந்துருக்கு அந்த வேடுவனை பார்த்து உனக்கு சாஸ்வதி சமாக அகமக மாகமகா இந்த தீர்காயுசாக இருக்கிறதுன்றது இருக்க உனக்கு வரக்கூடாது நீ ஆகக்கூடாது என்பதாக சொல்வதாக மேலெழுந்த வாரியான அர்த்தம் ஆனா உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அப்படின்னா மாநிஷாத ரெண்டையும் மா நிஷாத ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்த்து பார்க்கணும் ஒரே பதமா பார்க்கணும் மானிஷாத மானா பெரிய பிரியார் மகாலட்சுமி அந்த மகாலட்சுமிக்கு நிஷாத இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் பெருமாள் இருக்கக்கூடிய எப்பவும் விட்டு பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் யாரு யார் அப்படிப்பட்ட ஸ்தானத்தை உடையவர் யாருன்னா சாட்சாத் சீனிவாசன் தான் அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேகல் மங்கை ஊரை மார்பான் பெரிய விராட்டி மகாலட்சுமி ஒரு கணம் கூட உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன்னு சொல்லி எங்க இருந்துட்டு இருக்கிறதுன்னா பக்கத்துல சன்னதி வச்சுக்கலாமா இல்ல வெறுமையா உன் பக்கத்துல இருக்கேன்னா அதெல்லாம் வேணாம் அப்பெல்லாம் கூட என்ன விட்டு போயிடுவ உன் திருமார்பலையே நான் இருந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி திருமார்பல இருந்துட்டு இருக்காளாம் விராட்டி எயோ வட்சஸ்தலம் ஹரே அங்க பெரிய விராட்டியார் அவதாரம் பிராப்திய பார்க்கடல கடைந்த போது எல்லாரும் பசதாம் சர்வதேவா நாம் எல்லா தேவதைகளும் பாத்துட்டே இருக்காளாம் பாத்துட்டே இருக்கச்சே நேர போய் பெருமாள் திருமார்பிள்ள போய் ஏறிட்டாளாம் பிராட்டி அது மாதிரி மகாலட்சுமி மா நிஷாத மகாலட்சுமி உரைகின்ற இடத்தை உடையவனே ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து சொல்ற பிரதிஷ்டாந்தம் அகமகா சாஸ்வதி சமாகா இங்க மான்றது அங்க சீனிவாசனோட நிஷாதனோட சேர்ந்து மானுஷாதன் ஒரே பதமா போயிட்டு அப்படினால இத வந்து பின்னாடி வர வார்த்தைகள்லாம் வந்து எதிர்மறையாக ஆகாது இது அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான் உமக்கு எல்லா காலத்திலையும் ஒரு நிலை ஏற்பட போகிறது பிரதிஷ்டை ஏற்படுது எல்லா காலத்திலையும் கொண்டாடும்படியான ஒரு மகாத்மியத்தை உடையவராக நீர் ஆக போகிறேன் என்று சொல்றேன் பெருமாளுக்கு போய் இவர் சொல்றதா ஆமா இந்த பெருமாளுக்கு ஒரு பெரிய விசேஷம் இருந்துட்டு இருக்கு அவராலதான் ஆகையால அது இங்க சொல்றேன் அவதி காம மோகிதம் எதனால உங்களுக்கு இந்த சிறப்பு வரப்போறதுன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் கிரௌஞ்ச மிதுநாத் கிரௌஞ்ச சப்தத்தினால ராட்சசால சொல்ற ராவணனுடைய அம்மாவுக்கு ஒரு ஒரு பேரு அது குரோச்சின் பேரு அவளிடத்துல இருந்து வர்றதுன்னு சொல்லி ஒண்ணு பொதுவா ராட்சசாலுக்கு குரோச்சாலு பேரு குரௌஞ்ச மிதுநாத் மந்தோதரியும் ராட்சசனுமாக ராவணனுமாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு தம்பதிகள் அவைகளிடத்துல ஏக்கம் ஒருவனை ராவணனை அதுவும் காம மோகிதம் காமத்தினாலே பீடிக்கப்பட்டவன் ஆர சீதா பிராட்டியின் இடத்துல போய் அபச்சாரப்பட்டானே அத காட்டிலும் வேற என்ன காமம் இருந்துட்டு இருக்கு முதல்லாம் சூர்பணக்க சொல்லச்ச எல்லாம் அவன் வந்து ஒத்துக்கல நீ வந்து சூர்பணக்க சொன்னி இன்னும் கரதோஷ நாள் அத்தனை பேரும் போயிட்டா என்ன சொல்லச்ச எல்லாம் சரிதா இருந்தா போன போட்டோம் அங்க வரேன்னு சொல்லவே இல்ல ஆனா அவ சூர்பணக்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூழ்ச்சியோட சொன்னான் சீத்த மாதிரி அழகு யாருமே கிடையாது அப்ப ஏற்பட்ட அழகிய உன்னுடைய அந்தப்புறத்துல வச்சுட்டேனா உனக்கு ரொம்ப நன்னா இருந்திருக்கும்னு சொன்னா இத சொன்ன உன்னேதான் அந்த சீத்திய கொண்டு வரணும்ன்ற எண்ணமே அவனுக்கு வந்ததே தவிர அதுக்கு முன்ன ராவணம் கூட சண்டை சீத்திய கொண்டு வரணும்னு இல்ல ராமனிடத்துல அபச்சாரப்படணும்னு நினைக்கவே இல்லையா அது இது அவதி காம மோகிதம் அவனுடைய காம மோகிதமாக இருந்துட்டு இருக்கிற ராவணனை அந்த ராட்சச தம்பதிகள்ல ஒருவனாக தம்பதிகள் இருந்துட்டு இருக்கிற ராவணனை அவதீகி 
நேர் கொன்று நேர் கொன்றதுனால உமக்கு என்ன வரும்னா காலம் உள்ளவரை உம்முடைய புகழ் பறந்து கொண்டிருக்கும் சீனிவாசனுடைய புகழ் என்பதாக சொல்லுகின்ற இது அற்புதமான ஒரு விஷயம் இது மங்கள ஸ்லோகம் பெருமாள் விஷயமான மங்கள ஸ்லோகம் பெருமாளும் பிராட்டியுமாக சேர்ந்து இருக்கிற சீனிவாசன் விஷயமாக மங்கள ஸ்லோகம் உலகத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மையை சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது இந்த ஸ்லோகத்துல ராமாயணத்தினுடைய அர்த்தம் மொத்தம் ராமாயணத்தினுடைய பொருள் மொத்தம் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயே அடங்கெடுத்து அதுவும் மகர்ஷியினுடைய வாக்குல இருந்து வந்திருக்கு இது பிரம்மா சரஸ்வதிய மகர்ஷி வாக்குல போறும்படியாக பண்ணி சொன்ன வார்த்தை இது சோகஹ்லோகத்வம் அபியாகதோதாரணவது சுவாமி தேசிகன் சாய்கிறார் இந்த சோகத்திலேந்து வந்த ஸ்லோகம் இது சரணாகத்திய சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரம் இந்த ராமாயணம் இந்த ராமாயணம் மொத்த சோகத்துக்கு சரணாகத்திக்கு ப்ரீ ரெக்விசிட் என்ன திரிமூல்யோ நாம அனுதாபம் அதாவது தன்னுடைய இயலாமையை முன்னிட்டு கொண்டுதான் எம்பெருமானிடத்துல சரணாகத்தி பண்ணணும் தன்னுடைய இயலாமைன்றது தன்னால தன்னை ரட்சிக்க முடியலன்றத சொல்லி அதை முன்னிட்டு கொண்டுதான் பெருமாளிட சரணாகத்தி பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு சோகம் ஓணும் தன்னால முடியலன்ற ஒரு எண்ணம் ஓணும் அப்ப இருந்தாதான் நம்ம போக முடியும் சரி நாம என்னது கஷ்டப்படுறது பெருமாளிட சொன்னா அவர் பாத்துக்கிட்ட போயிருந்தா அப்படி போனோமானாக்க சரணாகத்தி பலிக்காது ஆகையால அந்த சோகத்தை முன்னிட்டு கொண்டு வந்ததாக இருந்திருக்கிற ஸ்லோகம் இத ராமாயணம் முழுக்க ஆகையால நான் சொல்ற பிரம்மா சொல்றேரா வால்மீகிக்கு நீர் விசாரப்படாதையும் நீர் என்ன பண்றோம் இது வெறும் ஸ்லோகம் தான் நீர் யாரையும் சபிக்கல உம்ம வாக்குல இருந்து சரஸ்வதி வந்திருக்கா அந்த சரஸ்வதி சொன்ன வார்த்தை தான் இது உமக்கு உத்தமமான ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நானு அவர் ஏதோ ஒரு சர்க்கத்துல ஒரு தொண்ணூறு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு போயிட்டே நாரத ஆனா இது சுருக்கமா சங்கேப ராமாயணம் சுருக்கமா சொன்னது இது விஸ்தாரமா இத ராமாயணமா எழுதணும் இது லட்சம் ஸ்லோகம் எழுதினா கூட போறாது இருந்தா கூட இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு திட்டம் இருக்கணும் இல்லையோ அந்த திட்டத்துல நீ எழுதணும் இது எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா உனக்கு தெரியணுமே என்ன விஷயம் தெரியணுமே அப்படின்னா ரகசியம் ச பிரகாசம் ராமஸ்ய சக சௌமித்ரே ராட்சசான வைதேஹியம் பிரகாசம் எதிவாரம் சர்வம் விதித்தம் தே பவிஷ்யதி அது ரகசியத்தில் நடந்ததோ இல்ல வெளிப்படையாக நடந்ததோ எல்லா ராமர் விஷயத்திலேயோ லட்சுமணர் விஷயத்திலேயோ சீத விஷயத்திலேயோ எல்லாம் உனக்கு அப்படியே உன் மனசுல அப்படியே தெரியும் உனக்கு அப்படியே போட்டோ பிடிச்ச மாதிரி உனக்கு அப்படியே உன் மனசுல ஓடும் உனக்கு அது அப்படியே பிரத்யக்ஷ போட்டோ கூட சொல்ல கூடாது இன்னும் த்ரீ டில அப்படியே நடக்கிறது நேரம் நடக்கிறது அப்படியே பாக்குற மாதிரி இதுதான் சுவாமி தேசிகன் பார்த்தோம்னா கோபால விஷயத்திலேயும் ரகுவீர கத்தியத்திலயும் நடக்கிற விஷயம் கோபால விஷயத்தில பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் சுவாமி தேசிகன் அப்படியே மானசிகமா அந்த கிருஷ்ணானுபவத்தினால வந்த ஸ்லோகங்கள் அதே மாதிரி ரகுவீர கத்தியம் சுவாமிக்கு வால்மீகிக்கு பிரம்மாவனுடைய அனுகிரகத்தினால கிடைச்ச மாதிரி சுவாமிக்கு தேவநாசனுடைய அனுகிரகத்தினால ராமாயண விருத்தாந்தம் மொத்தம் அப்படியே பிரத்யமா அப்படியே சேவிக்கிற மாதிரி ஒரு சன்னிவேசம் ஏற்பட்டுதான் அந்த மாவீர வைபவத்தை சுவாமி சாதிச்சிருக்க ந தேவா அன்றுதா காவியே காசிதத்திர பவிஷ்யதி ஒரு காவியம் பண்ணாருனாக்க கவி பண்ற வார்த்தையா போயிட்டு அப்படின்னால அதுல சில கொஞ்சம் பாதி நல்லது இருக்கும் ஒரு தமிழ் வச்சுட்டுமா சில சிலதெல்லாம் வந்து பொய்யும் இருக்கலாம் ஆனா ராமாயணத்துல ந தேவாக அனுதா பவிஷ்யதி உன்னுடைய வார்த்தை ஒரு காலம் பொய்யாகாது இப்படி அவர் உபதேசம் பண்ற பண்ண உடனே இது பிரம்மாவுடைய அனுகிரகத்தினால இவருக்கு வார்த்தைகள்லாம் வந்து விழறதான் ததுபகத சமாச சந்தியோகம் சமமதுரோபனதாக்கியபம் ரகுவர சரிதம் முனி பிரணீதம் தசசிரசம் நிசாமயுவம் தசசிரசம் நிசாமயுவம் என்ன சொல்லி சொல்ற இது இப்படித்தானா இது இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகத்தோட கூட ஒரு வியாக்கியானம் பண்ண முடியாத ஒரு பெரிய கிரந்தமாக ஆயிடுத்து பிரம்மாவனுடைய பிரசாதத்தினால வந்திருக்கு உடனே இவர் உட்காண்டு அப்பவே உட்காண்டு எழுத ஆரம்பிச்சு இத முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் நாம பெரிய இதெல்லாம் பண்ணிடுறோம் ஒரு புத்தகம் எழுதலாம் அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறவா இருக்கவா அதை பிரச்சாரம் பண்றவா இருந்தாதான் ஒரு 
இது சந்தோஷம் வரும் அது படிக்கிறதுக்கோ பிரச்சாரம் பண்றதுக்கோ ஒரு மனுஷால் இல்லாத போயிட்டாருனாக்கா வாழ்க்கை வேதனை தான் வரும் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு யோசனை பண்ணி பார்த்தாரா நம்ம பாட்டுக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் எத்தனையோ அர்த்தங்கள் வேதார்த்தங்கள்லாம் புரிந்துருக்கிற இந்த கிரந்தத்தை இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகம் இருக்கிற கிரந்தத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம் இது யார கொண்டு பிரச்சாரம் பண்றது எப்படி பண்றதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சிந்தையாமாச கோன்வேதே பிரயுஞ்சியா விதி பிரபு இது யார கொண்டு இதுக்கு பிரச்சாரத்தை பண்ணுவோம் என்று யோசனை பண்ணிட்டே இருந்தாராம் இந்த யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கச்சு அங்க ரெண்டு பேர் வந்தாலாம் அதுவும் இவாளிடத்துல தான் இவரிடத்துலயே வால்மீகி இந்திய அத்தியனம் பண்றவர் இந்த ஆசிரமத்திலேயே இருக்கிறவா ரெண்டு பேர் மிழித பரஸ்பரோபமும்ருதிமதரஸ்வரன்விதம்ணோ விவித நரேந்திர லட்சணோ குஷீலவோ குசலவநாமதாரிணோ குஷீலவோ குசலவநாமதாரிணோ குஷன் லவன் பேர உடைய ரெண்டு பேர் லவகுஷ இவா ரெண்டு பேரும் வந்தாலும் இவா எப்படிப்பட்டவாள் என்பதை சொல்லுகின்றார் போஜராஜ ராமாயணத்தின் போல உபாகதோ மிலித பரஸ்பரோபமோ லவன் எப்படி லவன் எப்படி இருப்பார் குசன் எப்படி இருப்பார்னு கேட்டாக்க லவனை பார்த்தா குசநாட்டமே இருப்பார் குசனை பார்த்தா லவநாட்டமே இருப்பாராம் லவகுஷா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கொத்த ரெண்டு பேரும் யுகலம் இரட்டை பிறப்பு இவாளுக்கு உப்புமானம் இவா எப்படி இருப்பான்னு சொன்னா இவாளதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்றமே தவிர இன்னொருத்தர சொல்லி அவ மாதிரி இவா இருப்பான்னு சொல்ல முடியாதான் அப்பேற்பட்ட அழகோட இருந்துட்டு இருக்க வாழா இவா வால்மீகி ஒரு பெரிய விஷயத்த சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு ரொம்ப சுலபமா சொல்லிவிட்டார் ரூப லட்சண சம்பன்னோ மதுரஸ்வர பாஷினோ பிம்பாதிபோதோ பிம்பவு ராமதேகா ததாவரவும் பிம்பாதிபோதோ பிம்பவு ஒரு பிம்பத்துல இருந்து இன்னொரு பிம்பம் உண்டானா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கார ஒரு சுவர்ணமயமான விக்கிரகத்துல இருந்து இன்னொரு சுவர்ணமயமான விக்கிரகம் வந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்துட்டு இருக்கா எங்க இருந்து வந்திருக்கா ராம தேகாத்து சாட்சாத் ராமனுடைய திருமேனியில இருந்து வந்தவா இவா ரெண்டு பேரும் என்பதாக வால்மீகி பகவான் சொல்ற சொல்ற இப்படி பரஸ்பரோபமோ பகுஸ்ருதோ இப்ப இவருக்கு வால்மீகிக்கு நடக்க வேண்டியதுன்னா ராமாயணம் இவர் இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கே இந்த இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணும் அவ்வளவுதானே அதுக்கு இப்படி ஆள் அழகா இருக்கணும்லாம் என்ன தேவையா என்ன என்று கேட்ட கண்டிப்பா உபன்யாசம் பண்றவாள்லாம் இவாளும் பாக்குறதுக்கு நன்னா இருக்கணும் இவாளும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு வரணும் இவா கையில மோதிரம் போட்டுக்கணும் நல்ல வஸ்திரமா பல பல வேஷ்டி உடுத்திட்டு வரணும் இப்படி எல்லாம் இருந்தாதான் இந்த ஜனங்களுக்கும் ஒரு ஈடுபாடு வரும் இவ ஒரு துணி முடிஞ்சியா இருந்துட்டு வந்தாருனாக்க ஆஹ் சரி எத்தையோ சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு போகும் ஆகையில உபன்யாசம் கேட்கறதுக்கு வரவாளே குறைஞ்சு போயிடுவா இங்க பாக்குற இப்படி பெரிய விசேஷமா சொல்லப்படுறதுனால இவாள பார்த்த உடனேயே ஒரு ஆகர்ஷண சக்தி இவா என்ன சொல்றா பார்ப்போம் என்று வராளா சரி இது இது வந்து சரீரம் மாத்திரம் இருந்தா போறாது இந்த உடம்பு நான் மாத்திரம் ஹேண்ட்ஸமா இருந்தா போறாது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பகு ஸ்ருதோ நல்லா வாசிச்சு வாழா இருக்கணும் இவ மொத்த பேரு எல்லா சாஸ்திரத்தையும் இவரிடத்துல தான் வாசிச்சு வாழா இருந்துட்டு இருக்கா ஸ்ருதி மதுர ஸ்வரன்விதோ நல்ல கண்டம் இருக்கணும் வேதாத்தியனம் பண்ணலாம் பண்ண பிற்பாடு கூட அந்த வேத உச்சாரணம் பண்ணச்சு ஒரு மசிரணம் ஒண்ணு சாய்ப்பேரப்பா அந்த மாதிரி அதுல ஒரு நல்ல ஒரு கண்டம் இருக்கணும் கரபரன்னு சொல்லக்கூடாது சொன்னா அது கேட்கறதுக்கு அவ்வளவா நன்னா இருக்காது ஆகையால இவாளுக்கெல்லாம் நல்ல கண்டம் அது பாட அதாவது பாட்டாவும் பாடும்படியாக அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல கண்டத்தோட இருந்துட்டு இருக்கோ விகணோ விவித நரேந்திர லட்சணோ நல்ல சாமர்த்தியமும் வேணும் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஜனங்களை ஈர்க்கும்படியாக சொல்ற சாமர்த்தியம் வேணும் அந்த சாமர்த்தியத்தோட நல்ல சாஸ்திரங்கள் நாம் படிச்சவாளாக இருந்துட்டு இருக்கிற விவித நரேந்திர லட்சணோ ஒரு ராஜாவுக்கு என்னென்ன லட்சணம் உண்டோ அத்தனை லட்சணங்களோட கூட இருந்துட்டு இருக்காளா குஷீலவும் பாடுபவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கிறவா யார் இவா ரெண்டு பேரும் பாரு குசலவனாமதாரிணம் இவா ரெண்டு பேரையும் உப்பாங்கதோ இவா ரெண்டு பேரையும் பாத்தேரா ஆஹா நல்ல மனுஷால் நமக்கு கிடைச்சிட்டா இவாளுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணிட்டேனா வாசோ விதேயம் தத்சர்வம் கிருத்வா காவியமனிந்தித்தோ 
அவளு இவ சொன்ன உடனே இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகத்தையும் நுற்று கொண்டா உடனே புஸ்தகத்துல கையில வச்சுக்கல இப்ப எல்லாம் செல்போன் வச்சுட்டு பாராயணம் பண்றாள அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல அப்படியே மொத்தத்தையும் நுற்று பண்ணிட்டாளாம் மனஸ்பாடம் பண்ணிட்டு அப்படியே சொல்றாளாம் அத போன சரி முதல்ல ஒரு வாட்டி சொல்லி காமிக்கணும் சொல்லி பாருறா அப்படின்னா எங்க மகர்ஷிகள்லாம் எங்க சொல்றதுன்னா இங்கே சொல்லிடுவோம் இங்கே பண்ணுவோம்னு சொல்றாராம் அரங்கேற்ற மாதிரி அங்க மகர்ஷிகள்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காளாம் மகர்ஷிகள் அத்தான பேர் நடுவுலயும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் சாது சாத்வி ஜிதா ஊஜோ பதம் விஸ்மய மாங்கதா சர்வே முனையோ தர்மவத்சலா ஆஹா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாலும் இதை மகர்ஷிகள்லாம் கொண்டாடினாலா கொண்டாடின பிற்பாடு இவெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கான்னு கேட்டா ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த ஒரு அவளுக்கு இப்படிப்பட்ட விசேஷமாக இந்த கான ரூபமாக பண்ணவாளுக்கு எதனா சம்பாவனை பண்ணமே என்ன சம்பாவனை பண்றதுன்னு பார்த்தாலாம் அவள்ட பாசிட்டர் எல்லாம் வேற என்ன இருக்கு ஒருத்தர் இடத்துல கமண்டல் இருந்தா இந்த கமண்டல் வச்சுக்கோப்பான்னு ஒருத்தர் குடுக்கிறாரா பிரசன்னோ வல்கம் ஒருத்தர் மகாயசா ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணா தன்னண்ட மரவுரி ஒண்ணு நிறைய பண்ணி வச்சிருந்தாளா அப்ப இதை உடிச்சுக்கோப்பா அப்படி இது வந்து ஒண்ணு கொடுக்குற அந்யா கிருஷ்ணா ஜினம் பிராதாது இன்னொருத்தர் கிருஷ்ணா ஜினம் வச்சிருந்தாளா மாந்தோலு அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தாளா இன்னொருத்தர் என்ன அப்படின்னா ஜட்டா பந்தனம் அந்யஸ்து காட்டரஜும் உதாரணா ஜட்டா பந்தனம் இந்த தலை முடிய கட்டிக்கிறதுக்கு இப்ப ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கட்டிக்கிறாள அந்த மாதிரி அந்த காலத்திலயும் தலை முடிய கட்டிக்கிறதுக்கோசரம் ஒரு தனியா ஒரு இது இருக்கும் அத கொண்டு வந்து கொடுத்தாளாம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு ஒண்ணு கொடுத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா இப்படி சொல்லிட்டே இருந்துட்டு இவெல்லாம் இந்த மகர்ஷிகள்ட சொல்லியாச்சுன்னா மகர்ஷிகள் ராஜா உண்ட போறவா ராஜா போய் ராமன் இடத்துல போய் சொல்லிருக்கா ராமன் இடத்துல போய் சொன்ன உடனே அவள் அழைச்சிண்டவா அப்படின்னு சொன்னா இவாளும் ராமனுடைய சபையில வந்து இந்த ராமனுடைய விருத்தாந்தத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் மமாபி தத்து பௌதிகரம் பிரதட்சதே மகா அனுபாவம் சரிதம் நிபோதத ராமர் எனக்கும் இது சந்தோஷமாக இருந்துட்டு இருக்கு நீ சொல்லுப்பா வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி இத சொல்லி சொல்ல சொன்னாளா இப்போ இதுக்கப்புறமா ராமாயணத்தை ஆரம்பம் அயோத்தியை பத்தி வர்ணனம் பண்றார் அயோத்தியா இது எதுக்காக வர்ணன்னா பெருமாள் அவதாரம் பண்ண வேண்டிய இடம் ஆகையால அயோத்திய சொல்லி சொல்ற அந்த அதுல அந்த அயோத்தியில ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான இடம் சாட்சாத்து மனுவே நிர்மித்தமான இடம் அயோத்தியா நாம நகனி தத்ராசி லோக விஸ்ருதா மனுனா மானவேந்திரேண யாபுரி நிர்மிதம் மானவேந்திரேண மனுனா நிர்மிதம் அவர் தானே அவர் மனுவினாலேயே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அயோத்தி அப்படின்னா பிளான்ட் சிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் சாதாரணமா தெரியல அதுல அந்த பிளான்ட் சிட்டியா இருக்கிறதுனால எது எதெல்லாம் எப்படி எப்படி இருக்கணும் இப்படி இல்லைன்றது அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ண சிட்டி தானா வந்தது இல்ல என்பதாக சொல்ற அப்பேற்பட்ட அயோத்தியில தசரச சக்கரவர்த்தி இருந்த அவர் சாதாரணமானவர் இல்ல மகாராஷ்டிர விவர்த்தனம் ரொம்ப மிகச்சிறந்த ராஜாவாக இருந்த என்பதாக சொல்ற அப்படி இவர் இருந்திருக்கச்சே அந்த மகர்ஷி கல்போ ராஜர்ஷி திரிஷு லோகேஷு விஸ்ருதா பலவான் நிகதா மித்ரா மித்ரவான் விஜிதேந்திரேகா தனைஷ்ட சஜயிஷ்டானேகி சக்கர வைஷ்ரவணோபமகா இந்திரனுக்கும் குபேரனுக்கும் சமமாக இருந்திருக்கிறவரா அப்பேற்பட்ட மகாராஜா மான அவ்வளவு இருந்தாலும் கூட மகர்ஷி கல்பகா மகர்ஷிக்கு சமானமாக ராஜரிஷியாக இருந்த அந்த எல்லா லோகங்கள்லயும் அவருக்கு ஒரு பிரசித்தையாக இருந்தது அப்பேற்பட்ட தசரத சக்கரவர்த்தி அயோத்தியாபட்டினத்துல ராஜாவாக இருந்தார் சொன்னார் அவருடைய ராஜ்யத்துல நாம எப்படி இருக்கணும்ன்றதான் சொல்ற விஷயம் நராக துஷ்டாக ஸ்வை ஸ்வைஹி அவாவாளுக்கு இருக்கிற சொத்தை கொண்டு அவாவாளுக்கு இருக்கிற தனத்தை கொண்டு எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டார்களாம் ஸ்வை ஸ்வைஹின்ற அந்தந்த ஆசிரமத்துக்கு ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்காருனாக்கா பௌதி பிட்சா அந்த இந்த வேலைக்கு சாதம் கிடைச்சி கொடுத்தோம்னா போறோம் அடுத்த வேலையை பத்தி விசாரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல இவன் இந்த வேலைக்கு பௌதி பிட்சா அந்த எடுத்துட்டு போய் சொல்லி சொன்ன உடனே சாதம் கிடைச்சி கொடுத்தோம்னா இவன் பாட்டுக்கு அதை சாப்பிட்டு உட்காந்து வேதத்தை சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் சாஸ்திரத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இவன் போய் பிரம்மச்சாரியா இருக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறத பத்தி இவன் நினைக்க கூடாதோ அந்த ஆசிரமத்துக்கு ஏற்றபடி அதுல சந்தோஷத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கிறது 
அதே மாதிரி கிரகஸ்தனா இருந்தன் இருக்க வாழ்லும் அவளும் அப்படிதான் இருக்கணும் தனக்கு என்ன உண்டோ அதுதான் இருக்கணுமே தவிர பிரத்தியாருக்கு இருக்கிறத பார்க்கவே கூடாதா நராக துஷ்டாக ஆச்சாரியாள்லாம் இப்படிதான் இருந்திருக்கா அதுல ஒன்னும் சந்தேகமும் இல்ல அடியனுடைய பிரபிதா மகன் வலையப்பேட்டையில எழுந்துள்ள இருந்தார் வலைப்பேட்ட சுவாமின்னு அன்னைய திருவாராதனத்துக்கு என்ன இருக்கோ அது இருந்தா போறோம் உஞ்சவருத்தி பன்னெண்டுதான் பண்ணுவேன் உஞ்சவருத்தின்றது அங்கேருந்து இக்க அர்த்தால காலக்ஷேபம் சொல்லிட்டு இருப்ப காலக்ஷேபம் சொல்லிட்டு இருக்கிற சமயத்துல இந்த பாட்டி சாமியினுடைய தேவிகள் இவளுக்கு எல்லாம் ஒரு கணக்கு இத்தனை நாய் இத்தனைக்கு மேல இத்தனை வாட்டிக்கு மேல அந்த இடத்த விட்டு நான் போக மாட்டான்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேல இன்னொரு வாட்டி அந்த இடத்துல தம்பட்டாள்னாக்க அன்னை தினத்துல பெருமாள் திருவாராதனத்துக்கு அன்னை தினத்துக்கே அரிசி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆகையால அதை தெரிஞ்சுட்டாருனாக்க உடனே காலக்ஷேபத்தை நிறுத்திட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை மைல் இருக்கு திருக்குடந்த அந்த திருக்குடந்தைக்கு போய் அங்க போய் பிக்ஷ அதாவது இது வாங்கிட்டு வர உஞ்ச உறுத்தி பண்ணி அரிசி எல்லாம் எடுத்துட்டு வர வழக்கம் அந்த மாதிரி அன்னைக்கு பெருமாள் திருவாராதனத்துக்கு இருக்கா போறோம் அப்படி நினைக்கிறவா அவரவர்களுக்கு கிடைச்சதுனால சந்தோஷம் எப்படி நடக்கணும்ன்றது அப்பதான் சந்துஷ்டின்றது வருமே தவிர இல்ல என்ன சந்தோஷமே வரவே வராது சர்வே நராஷ்ட நாரியஷ்ட தர்மசீலாக சுசையதாக ஆண்கள் மாத்திரம் தர்மானுஷ்டானம் பண்ண போறாது பெண்களுக்கும் அதுல ஒரு ஊக்கம் இருக்கணும் நான் மாத்திரம் ஆச்சாரமா இருக்கேன்னா இருந்துக்கோ யார் சாதம் போடுறது அவளும் நம்மளுடைய பத்னிகளும் மனைவியும் இதுல வந்து ஆச்சாரத்துல ஊற்றத்தோடு இருந்தாதான் ஒரு ஆத்துல வந்து ஆச்சாரம் நலைக்கும் இல்லைன்னா தர்ம காரியம் பண்ண முடியாதான் அயோத்தியில இருந்த ஆண்கள் போல பெண்களும் தர்ம காரியத்துல ஊற்றத்தோடு இருந்துடுறவாளாம் சுகர்ம நிரதா நிஜம் பிராமண விஜிதேந்திரியாக பிரதிகிரகே எல்லாம் வார்த்தைகள் வால்மீகியினுடைய வார்த்தையை பார்க்கணும் சுவாமி தேசிகனுடைய வார்த்தையை பார்க்கணும் எல்லாம் தான அத்தியன சீலாஷ்ட எல்லாரும் தனக்கு என்ன வந்ததோ அதை கொடுக்கறதுக்கு தான் அதுலயே மனச நினைச்சிட்டு இருக்க வாழலாம் அத்தியனம் அத்தியனம் பண்றது சீலாஷ்ட அதே சமயத்துல பிரதிகிரக சங்கியதாஷ்டம் கரண கொடுத்தா வாங்கறது இருக்க வாங்கச்சே ஒரு கட்டுப்பாடோட இது எப்பேற்பட்ட திரவியம் நமக்கு வருது இந்த ஒருத்தன் திருடி வந்து ஒருத்தன் கொண்டு வந்து கொடுத்தானா அதை வாங்கி கொடு அதே மாதிரி அந்த மாதிரி தம்ப தவறான முறையில வந்த பணத்தை வாங்கிக்க கூடாது அகில இது எப்படி வந்த பணத்தை யோசனை பண்ணி ஒரு கட்டுப்பாடோட வாங்கச்சே வாங்கிக்கிறாளாம் இப்படி திரட்டும் சக்கியம் அயோத்தியாயாம் நாபி ராஜன்ய பக்திமான் இப்படிப்பட்டவாளதான் அயோத்தியில பார்க்க முடியுமே தவிர வேற விதமாக இருக்கவாள பார்க்க முடியாதுன்னு எப்படி இருக்கிறவாள் பார்க்க முடியாதுன்னு நாஸ்திகனாக இருக்கிறவனா அயோத்தியில பார்க்க முடியாது பொய் சொல்றவனா அயோத்தியில பார்க்க முடியாது படிக்காதவனா அயோத்தியில பார்க்க முடியாது நாசூயகா நஜா சக்தகா நா வித்வான் வித்யதே ததா அசூய உடையவன் அதாவது பிரத்தியாரிடத்துல குணத்தையே குணத்தை பார்க்காமல் குணத்தையும் தோஷமாக பார்க்கிறவனாக இருந்தன் இருக்கான அவன் தான் அசூய பிடிச்சு வந்தது அசூய பிடிச்சவனா அயோத்தியில பார்க்க முடியாதா அசக்தன அயோத்தியில பார்க்க முடியாது அவித்வான வித்வான் இல்லாதவனா அயோத்தியில பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்ற இப்பேற்பட்ட அயோத்தி அந்த அயோத்தியில தசரத சக்கரவர்த்தி ஆண்டு கொண்டிருந்தார் அந்த தசரதருடைய அமாத்தியர்கள் எல்லாம் ஒரு ராஜாவுக்கு சிறப்பு யாருன்னா அவரோட சேர்ந்து இருக்கிற மந்திரிமார்கள் தான் அந்த மந்திரிமார்கள் எட்டு மந்திரிமார்கள் அவருக்கு இருந்தாலாம் திருஷ்டி ஜயம் தகா விஜய சித்தார்த்தகா அர்த்தசாதகா அசோகா மந்திரபாலா சுமந்திரா இப்படி எட்டு பேர் இருந்தாளா இந்த விவாதம் மாத்திரம் அவர் நினைக்கல மகர்ஷிகள்லாம் கூட இருந்தாளா வசிஷ்டோம் வாமதேவச்ச மந்திரினச்ச தசாபரே சுயஜா ஜாபாலி காசியபா கௌதமா மார்க்கண்டேய காத்தியாயனா இப்படி இந்த மகர்ஷிகளாலும் சூழப்பட்டு இவர் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிருந்த எந்த இடத்துலயும் எல்லா சமயத்திலயும் தர்மத்தையே பண்ணிருந்தாரா அதர்மத்தை பண்ணாமல் அதர்மம் நடக்கக்கூடாது எந்த காலத்திலயும் அதர்மம் நடக்கக்கூடாதுன்னு இருந்தாரா இப்படி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப லோகம் மூணு லோகங்கள்லயும் கொண்டாடப்பட்டவராக இருந்தார் தசரத சக்கரவர்த்தின்னு சொன்னார் 
ஆனா அப்பேற்பட்ட தசரத சக்கரவர்த்திக்கு ஒரே ஒரு குறை இருந்துதான் அந்த குறை என்ன அப்படின்னா அந்த குரஸ்தூதார் தனக்கு குழந்தை இல்லாத ஒரு குறையா இதுல வேதம் சொல்றது பிராமணனோ பிறக்க செய்ய கடங்காரனா தான் பிறக்கிறானா என்ன எப்படி கொடுக்கறனா ஒரு ஒத்தர இடத்துல கடன் இல்லையா மூணு பேர் இடத்துல கடனா யார் யார் இடத்துல கடத்துல ரிஷிகள் இடத்துல ஒரு கடனா தேவதகள் இடத்துல ஒரு கடனா பித்ருக்கள் இடத்துல ஒரு கடனா இப்படி மூணு கடனோ மூணு பேருடைய கடனோட பறக்கிறாளா இப்படி கடன்லாம் அடைக்கணுமே எப்படி அடைக்கிறது ஒண்ணும் இல்ல ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் நாம் அத்தியனம் பண்ணிட்டோமானாக்க ரிஷிகளுடைய கடன்லாம் அடைஞ்சு போயிடுமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு யாக யஜ்யம் பண்ணுமானாக்க பித்ருக்களுடைய கடன்லாம் அடைஞ்சு போயிடுமா சரி மூணாவது யாக யஜ்யம் பண்ணுமானா தேவதகளுடைய கடன்லாம் அடைஞ்சு போயிடுமா மூணாவது கடன் பித்ருக்களுடைய கடன் பித்ருக்களுடைய கடன் என்ன பித்ருக்களுடைய கடன் அவளுக்கு தற்படம் பண்றது இதெல்லாம் பண்றது அந்த கடனை நாம குழந்தை பித்திருந்தோமானாக்க பித்ருக்களுடைய கடனை அடைஞ்சு போயிடும் இப்போ மூணாவது கடன் இருக்க அந்த மூணாவது கடனை இவரால அடைக்க முடியாத அவஸ்தப்பட்டு இருக்கா தரம ரண விமோச்சன பின்னர் அந்த மூணாவது கடன்ல இருந்து இந்த தசரத சக்கரவர்த்திக்கு விடுவிப்பை ஏற்படுத்தவர் ராமர் என்று ராமருக்கு ஒரு பெருமைய சொல்லி சொல்ற இது நாம கடனாளியாவே இருந்துட்டு இருக்கமேன்னு நினைச்சுண்டு தசரத சக்கரவர்த்தி கஷ்டப்படுறேர் தனக்கு குழந்தை இல்லாத நினைச்சுண்டு அப்போ என்ன பண்ணலாம் சுத்தார்த்தமா ஒரு அசுமே தியாகம் பண்ணா பண்ணலாமான்னு தீர்மானம் பண்ணி அசுமே தியாகம் பண்ணலாமான்னு கேக்குற இதை தான் தீர்மானம் பண்ணாக்க அது அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொல்றது இல்ல இவர் என்ன நினைக்கிறோ இத நினைக்கிறத சதஸ்ல சொல்லுவே சதஸ்ல சொல்லி அவளும் ஏசந்த பிற்பாடு தான் இவர் அத ஒத்து அத பண்ணுவே மகர்ஷிகள்லாம் கூட்டார் மந்திரிமார்கள்லாம் கூட்டாரா இந்த மாதிரி சுதார்த்தம் எனக்கு ஒரு புள்ள பிறக்கிறதுக்காக நான் ஒரு அசுமே தியாகம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்கோ அப்படின்னு அவளை கேக்குறேரா அவ கேக்கச்சே ஆஹா சரி அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டா போச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லி சொல்றாளா அத கேட்டுட்டு தான் இந்த இடத்துல அசுமே தியாகம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா அசுமே தியாகம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ண உடனே அங்க இருக்கிற சுமந்திரம்னு இவருக்கு ஒரு நாம சொன்னேன் இவருடைய மந்திரிமார்ல ஒரு முக்கியமான வரவ அந்த சுமந்திரர் சொல்றேன் சரி நீ அசுமே தியாகம் பண்ணும் அதை பத்தி ஒண்ணு இல்ல இவர் வசிஷ்டர் வாமதேவா எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கா உமக்கு வந்த குருவாக இருந்துட்டு இருக்கா இருந்தா கூட எனக்கு சனந்தனர்ல இருந்து சரஸ்வதி ஜாதா அவள்ல இருந்து எனக்கு ஒரு வருத்தாந்தம் எனக்கு கேள்விப்பட்ட நானு ரிஷிசிங்கர்னு ஒருத்தர் இருக்கேர் இந்த ரிஷிசிங்கரும் யாரும் உமக்கு அங்க தேசத்து ராஜா ரோமபாதனுடைய மாப்பிள்ளதான் அவர் உமக்கும் மாப்பிள்ள சனத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கிறவர் இவளுக்கு சாந்தான்ற ஒரு பொண்ணு கொடுத்த வரவ ஆகையால நீர் வந்து அவரை அழிச்சுட்டு வந்து நீர் சொல்லும் ஏதச்சுத்வா ரஹா சூதா ராஜானும் இத மத்ரவீத் ஒரு மந்திரிமார் சொல்லச்சே சபையிலேயே சொல்லலையா ரகசியமா சொல்ற அவள்லாம் என்ன நினைச்சுப்பாளோ என்னமோ அப்படின்றது ரிஷிசிங்க இதிக்காதா தச புத்திரோ பவிஷ்யத்தின்னு அதுல ரிஷிக்கு அதோ ஒரு விருத்தாந்தத்தை சொல்ற ஒரு அங்க தேசத்துல ராஜா பண்ண தப்புனால பன்னெண்டு வருஷ காலம் மழையே பெய்யாத போயிடுத்து அது மழையே பெய்யாது போயிடுத்தா இது எப்போ எப்படி மழை வரும் அப்படின்னா ரிஷிசிங்கர் இந்த நாட்டுக்கு அழைச்சு வந்தா மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொன்னாலாம் அந்த ரிஷிசிங்கர் காட்டுல இருந்திருக்கேன் அவர் விபாண்டகருடைய காசியபருடைய பிள்ளை விபாண்டகர் விபாண்டகருடைய பிள்ளை ரிஷிசிங்க அவர் நாடே பார்த்தவர் இல்ல அவர் அழைச்சு வரணும் எப்படி அழைச்சு வருதுன்னா ஏதோ அப்சரசுக்கெல்லாம் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணி அழைச்சிட்டு வந்து பண்ணாருன்னா அவர் வந்தே வந்த உடனே மழை பெஞ்சுடுத்தான் மழை பெஞ்ச உடனே தன்னுடைய பொண்ணையே கொடுத்து அவர் அங்க வந்து அந்த புறத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்தாருன்னு சொன்னார் அந்த ரிஷிசிங்கரை அழைச்சிட்டு வந்து உமக்கு யாகம் சஃலமாகும்னு சொல்லிருக்கு ஆகையால நேர் ரிஷிசிங்கரை அழைச்சிட்டு வரணும் அவரை வந்து பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு தோன்றதுன்னு இவர் சொன்னேரா இவர் சொன்ன உடனே அதுக்கு என்ன அப்படியே பண்ணிட்டா போச்சுன்னு வசிஷ்டர் கோச்சுன்னுட்டேருனாக்கா இவரை விட்டுட்டு வேற போறேனா வசிஷ்டரை கூப்பிடுறேரா வசிஷ்டரை கூட்டு இந்த யாகத்துல ரிஷேசிங்கரையும் அழைச்சிட்டு வந்து பண்ணலாமா என்று கேக்குறாரா ஆஹா அதுக்கு என்ன நல்லா பண்ணலாம் அவசியம் பண்ணலாம் ரிஷேசிங்கரை நம்மளே அழைச்சு வரதுக்கு என்ன ஏற்பாடோ அதை பண்ணுங்கண்ணா 
இல்ல அங்கதேசத்த ராஜா எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் தான் அவர் ஆயுசில் வந்து அவர் மூலமா சொல்லி ரிஷி சிங்கர் ஆயுசி வந்துட்டு ரிஷி சிங்கர் வந்துட்டு சரையூர் தீரத்துல எதிர்பக்கத்துல வடக்கு பக்கத்துல சரையூர் தீரத்துல வடக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய யஜ்ஞ பூமியே அதுக்காக ஒரு பெரிய பூமி நிர்மாணம் பண்ணியாச்சு அங்க வந்து சுமந்திரரை பார்த்து மந்திரியை பார்த்து சொல்லி சொன்னார் எல்லா எல்லாரையும் கூட்டுவா லோக்கத்துல எத்தனை பிராமணால் இருக்காளோ அத்தனை பேரையும் அழிச்சுண்டுவா இத்தனை பேரையும் சீக்கிரம் அழிச்சுண்டு வந்து தர்மார்த்த சகிதம் யுக்தம் ஸ்லட்சம் வதனம் அப்பிரமேதி மம லஹலப்பியமான புத்திரார்த்தம் நாஸ்தி வை சுகம் ததர்த்தம் ஹயமேதேனி மதின் மம குழந்தை இல்ல குழந்தை ஏங்கின்னு இருக்கேன் நான் எனக்கு சுகமே இல்ல அப்ப என்ன அதற்காக இந்த ஒரு அசுமேத யாகத்தை நான் பண்ணணும்னு நான் தீர்மானம் பார்த்தேன் ஆகையால நான் வந்து ரிஷிபுத்திர பிரபாவேன ரிஷிபுத்திரராக இருந்த ரிஷிசிங்கருடைய பிரபாவத்தினால கட்டாயம் எனக்கு கிடைக்கும் ஆகையால வசிஷ்ட பிரமுகாள் எல்லாரையும் போய் கூட்டிண்டுவா இப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை அவ எல்லாரையும் கூட்டம் வந்து இந்த யாகத்தை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு அந்த யாகத்துல எல்லா பிராமணாலையும் கூட்டுவா வித்வான்கள்லாம் கூட்டுண்டுவா அந்த வித்வான்கள்லாம் வந்தாங்க அவளுக்கு அவ கண்ணில் தோஷம் தான் படும் அது ஜாகிரதை மனசுல நினைச்சுக்கோ அத நாபராதோ பவேதே கஷ்டமே இந்த யாகம் நடக்கிற சமயத்துல எந்த விதமான தப்பு நடக்க கூடாது சித்ரம் ஹிமிருகயந்தேத்ர வித்வாம்சோ பிரம் பிரம்மராட்சசா வித்வாம்சோ பிரம்மராட்சசாகன்னு சொல்ற வித்வான் விபச்சித்து தோஷஜ்ஞா என்று இன்றைக்கு வித்வா பேரு தோஷஜ்ஞ தோஷத்தை தன்னா அறிந்தவாளா இருக்கணும் தோஷத்தையும் தெரிவிப்பவர்களாக இருக்கணும் அப்படி இருந்திருக்க வாழ்ந்தவங்க வித்வான் பேரா சொன்னதெல்லாம் அப்படியே கேட்டுட்டு போக கூடாது தப்பு சொன்னா வாய் மூண்டு பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது தப்பு பண்ணாக்க உடனே அந்த தப்ப தப்புன்னு சொல்லி அந்த திருத்தத்துக்கு பழி பண்ணணுமா ஆகையால அப்பேற்பட்டவர் அவர் அந்த வித்வான்கள்லாம் பிரம்மரட்சத்துக்கு சமானம் ஜாக்கிரத அவள் எல்லாம் பார்த்துக்கோ ஒரு தப்பு நடக்க கூடாது சத்திய கர்த்தா வினட்சதி யாகத்துல கணக்கு தடங்கள் வந்துருத்தோம்னாக்க கர்த்தா உடனே போயிடுவோம் கர்த்தாக்கு நஷ்டம் வந்துடும் ஆகையால எனக்கு ஸ்ரேயஸ் வரணும்னா நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கணும்னு மந்திரிமார்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஆஜனா போட்ட பிற்பாடு நல்ல நாள் பார்த்து அபிவாத்தியவதிஷ்டஞ்சிபூஜ்யத அப்ரவீத் பிரசிதம் வாக்கியம் பிரசவார்த்தம் திஜோத்தமம் ஒரு வசந்த காலத்துல போய் அவர் போய் ஒரு ஒரு காலம் யாகம் பண்றார் யாகம் பண்றதுக்கு யாகசாலையில பிரவேசம் பண்றதுக்கு முன்ன தசரத சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய குலகுருவாக இருந்திருக்கிற வசிஷ்டரை பார்த்து சேவிச்சுட்டு ஆகையால யதான விக்னஹ கிரேதே யஜ்ஞாங்கேஷு விதீயதாம் இதுல எந்த விதமான தடங்கள் இல்லாமல் இது நடக்கும்படியாக நீர் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்றாராம் அந்த சுபது திவசே சுப நட்சத்திரே நிர்யாதோ ஜெகதீபதி ததோ வசிஷ்ட பிரமுகாக சர்வேவ திஜோத்தமாக ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து யாகம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ரிஷிசிங்கம் புரஸ்கிருத்திய யஜ்ஞகர்மா ரசமுஸ்ததாம் ரிஷிசிங்கரை முன்னிட்டுக் கொண்டு யஜ்ஞகர்மாவ ஆரம்பிக்கிறார் இப்படி யாகம் பண்ணச்சே எல்லாரும் எல்லாம் அந்த யாகம் பண்ற ரிச்சுக்குகள்லாம் எப்படி இருந்துட்டு இருக்காருன்னா கர்ம குருவந்தி விதிவதி யாஜகாக அயாஜ விதிவத் யாஜகா வேதபாரகாக எல்லாரும் அத்தியனம் பண்ணவாளாம் அத்வேதாத்தியனம் பண்ணவாதா ரித்விகா இருந்துட்டு இருக்காளாம் இவ எல்லாரும் ஆகுதி பண்ற ஆகுதி பண்ணாக்க அது மொத்தம் அக்னியில தான் போய் விழுடுதான் என்ன டரண்டெல்லாம் விழுடலையா ஆகியல ஸ்கலிதம் நச்சாகுதம் அபூத் தத்ர ஸ்கலிதம் வா பிக்கிஞ்சன இது யாகம்னா இவ ரித்திக்கு மாத்திரம் தான் மீதி பேருக்கு எல்லாம் காரியம் இல்லையா அப்படின்னா வேடிக்கை பாக்குறதுக்கு மொத்த கும்பலும் வந்திருக்கு அவளுக்கு எல்லாம் ஆகாரம் கொடுமே என்ன பண்றது தீயதாம் தீயதாம் வண்ணம் வாசாம் சிவி விதானித ஈதி சஞ்சோதிதா சத்ர ததா சக்ரூர நேக சகா அங்க வந்து அவளுக்கு எல்லாம் தீயதாம் தீயதாம் குடுங்க குடுங்க யாருக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படி அன்னதானம் நடக்கிறது அன்னம் மாத்திரம் இல்ல வாசாம் சி அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் நந்தகோபாலா அண்டாள் நாச்சியார் சொல்றது அம்பரமே அறம் செய்யும் தண்ணீரே அறம் செய்யும் சோரே அறம் செய்யும் அங்க அப்படி நந்தகோபாலர் 
அந்த தீர்த்தம் முக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது தீர்த்தம் துணி தண்ணீர் சோர் எல்லாம் உண்ணும் சோரும் பிறகு நீரும் தின்னும் விற்பனையும் எல்லாம் கண்ணன் நாமம் என்பது அந்த அம்பர அவருக்கு நந்தகோபலுக்கு ஒரு சிறப்பு இப்படி எல்லாத்தையும் தானமா கொடுக்கிறேன்னு இது அப்படியே ராமாயணத்துல இருந்து வந்தது தான் தசரச சக்கரவர்த்தி யாகம் பண்ணச்சு யார் யாருக்கு என்னென்ன ஓணுமோ எல்லாத்தையும் வாரி வாரி தீயத்தான் தீயத்தான் குடுங்க குடுங்க குடுங்கன்னா அன்னகூட்டாச்ச பகவா திருஷ்டம் தே பர்வதோபமா அன்னக்கூட்ட உற்சவம் அன்னக்கூட்ட உற்சவம் இன்னைக்கு சொல்றாள இதெல்லாம் அன்னைக்கு நடந்த அன்னக்கூட்ட உற்சவம் தான் பர்வதோபமாக ஒரு மலை மாதிரி சாதம் பண்ணி போட்டிருக்கான் அவ்வளவு கூச்சி வச்சிருக்கான் எல்லாருக்கும் வாங்கி சாப்பிடறதுக்கு அத்தனை பேரும் வந்துட்டு இருக்காளாம் அப்படி வந்திருக்க திவசே திவசே தத்திர சித்தஸ்ய விதி ஒத்ததான் சரி இது ஒரு நாள் தானே அப்படின்னா அப்படி இல்ல நிச்சய நிச்சயமே அந்த யாகத்துல சாதம் போட்டு சாட்டம் போட்டு எல்லாம் தானம் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காரான் சதசியா சசவை ராஜா நாபாத குசலாத்ரிஜாக நஷடங்க விதத்ராதீதே நாவ்ரதோ நாபகுஸ்ரிதா இந்த யாகத்தை ருத்விக்கா இருக்கவெல்லாம் வேதபாராயணம் பண்ணவா தீனம் பண்ணவா பார்க்க வந்தவாள்லாம் சாதாரண மனுஷால் இல்லையா பார்க்க வந்தவாள்லாம் ஆறு அங்கங்களோட கூடிய வேதத்தை அத்தீனம் பண்ணவாளாம் சாஸ்திரம் வாசிச்சுவாளாம் அங்க பெரிய சாஸ்திர விசாரம் மூளைக்கு மூல சாஸ்திர விசாரம் நடந்துட்டு இருக்காளாம் சாட்டு சாட்டு அவா தூங்கிட்டு இல்ல வேதாந்த விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்காளாம் ஆகையால சதசியா சத்திய வீராஜா நாவாத குசலா துவிஜாக மொத்தம் உங்க ஒவ்வொரு மொழியிலயும் ஒவ்வொரு டிபேட் நடந்துட்டு இருக்கு வேதாந்தார்த்த விசாரம் நடந்துட்டு இருக்கான் இப்பேற்பட்டதாக ஒரு யாகத்தை பண்ணி முடிச்சுட்டு யாகம் பண்ணி முடிச்சுட்டு உன்னே கிரத்தம் சமாப்தி ததா நியாயதா புருஷம் ரித்விக்ரோஹி ததோ ராஜா தராம் தாம் குலவர்தனா சரி யாகம் பண்ண முடிஞ்ச உடனே ரித்விக்கள் அதுல யாகத்துல இவெல்லாம் பண்ணி வச்சால அவளுக்கு எல்லாம் என்ன கொடுக்கறதுன்னு பாத்தாரா சரி தன்னுடைய நாட்டுல இருந்தே ஒவ்வொரு பகுதி இது உனக்கு இது உனக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவளுக்கு எல்லாம் கொடுத்தாளாம் ரத்திக்கைகளுக்கு எல்லாம் அப்பதான் அவ மகர்ஷிகள் அந்த மகர்ஷிகள் தானே இவெல்லாம் பண்ணி வச்சா அவ சொல்ற வார்த்தையை கேட்கணும் உனக்கு இந்த ஆசை எழுதி வைக்கிறேன் இதை பண்ணி வச்சதுக்கோசரம் எனக்கு இன்னொரு வீடு இருக்கு இதுல ஒரு வீடு உனக்கு எழுதி வைக்கிறோம் ஆஹா குடுப்பா பத்திரம் போடு நான் எங்க கையெழுத்து போனோம் நீ எங்க கையெழுத்து போனோம் அது வெறுமை எழுதி வைக்காத அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுன்னு கேக்குற இந்த காலமா இருந்தா கேட்பா அங்க அது பண்ணலையா அவ ரிஜிஜ நாங்க எதுக்காக ஏற்பட்டவர்கள் நாங்க அத்தியனம் பண்றதுக்காக ஏற்பட்டவர்கள் யாகம் பண்றதுக்காக ஏற்பட்டவர்கள் வேதாச்சாபனம் அத்தியம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக வேதத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஏற்பட்டவர்கள் நாங்க யார் யாரெல்லாம் யாகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாளோ அந்த யாகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவாளுக்கு யாகத்தை பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஏற்பட்டவர்கள் நான் இந்த ராஜ்ய பரிபாலனம் இந்த ஊருக்கு நான் வந்து பஞ்சாயத்து தலைவர் நானு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல நடக்கிற பஞ்சாயத்து எல்லாம் சண்டை கூசலுக்கு எல்லாம் நாங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது எனக்கு வாண்டா எங்களுக்கு வாண்டா நூமியா கார்கியம் அஸ்மாக்கம் நகிசக்தாஸ்மபாலனே ரதாஸ்வாத்தியாயகரணே பயம் நித்தியம் பூமி பா எங்களுக்கு அத்தியனம் பண்றதுக்கும் எங்களுடைய அனுஷ்டானம் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு சரியா இருக்கும்பா எனக்கு இதெல்லாம் வாண்டாம் அப்படின்னுட்டாலாம் அப்ப என்ன கொடுத்தா உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கும்னா தலத்தில ஒரு ஐம்பது மாடு எடுத்தும் போங்க நூறு மாடு எடுத்தும் போங்க இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போனா நீங்க யாகத்துக்கு உங்க நீங்க பண்ற ஹோமத்துக்கெல்லாம் ஹோம திரவியங்கள்லாம் வரும் பால் வரும் தயிர் வரும் நெய் வரும் இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் வச்சு இத கூடு எனக்கு ஒன்னும் பெரிய விசாரம் இல்ல எங்க சிஷ்யாலாம் இருக்கா மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ஆகையால அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தவிர மீதி மாதிரி மாடு மேய்ப்பா ஆகையால நான் பாத்துக்கிறோம் இத கூடு அது வாண்டா அப்படின்றாளாம் கொடுத்துட்டா எல்லாத்தையும் அப்படியே வாங்கிக்கிறதுன்றது கூடாதுன்றத தெரிவிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்டது வால்மீகியினுடைய வச்சனம் இது இது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்ச பிற்பாடு சொல்றாராம் இதெல்லாம் சரி யாகம் முடிஞ்சிட்டு இப்ப நேர் இதுக்காக யாகம் பண்ணது ஒரே ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு விஷயம் பாக்கி இருக்கு அந்த விஷயம் என்னது தெரியுமா அப்படின்னா என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணணும் இந்த புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணமானாக்க அப்பதான் உமக்கு புள்ள பறக்கும் இத ரிஷிசிங்கரை கொண்டு இந்த புத்திரகாமேஷ்டிய பண்ணணும்னு இவர் சொல்றாராம் சூத்தர் சொல்றார் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பேர்பட்ட அஸ்வமேத யாகத்துல தேவதைகள் மொத்த பேரும் அவ அவளுக்கு கொடுத்த பாகத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கோசரம் நேரம் வந்துட்டாளாம் அக்னையே ஸ்வாஹா சோமாய் ஸ்வாஹா வருணாய் ஸ்வாஹா பிரஜாபதி ஸ்வாஹா 
இப்படி எல்லாம் சொல்றா இது சொன்ன உடனே அக்னே அக்னி பகவானே நேரம் சாட்சாத்தா வந்து அந்த ஆகத்தியை வாங்கிக்கிறாராம் சோமாயஸ்வரன் சோமன் வந்து அந்த ஆகத்தியை வாங்கிக்கிறதுக்கோசரம் வரையறோம் இப்படி பெரிய யாகம் சமயத்தையாங்க இதுல இல்ல முப்பத்து முப்பது கோடி தேவதைகளுக்கும் ஏதோ ஒரு சுவாச சொல்லி ஒவ்வொருத்தையும் கூப்பிட போறாளாம் அந்த முப்பத்து முக்கோடி தேவதைகளும் வந்து சேர்ந்துட்டாலும் அவெல்லாம் மொத்த பேரும் அந்த நேரத்தை வாங்கிக்கணும் வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஹவிச நேரம் வாங்கிக்கணும்னு வந்திருக்கா இவாளுக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா இவெல்லாம் ஒரு குரூப்பா வந்து சேர்ந்துட்டாள்னா அவளுக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு குசல பிரசனங்கள் எப்படி இருக்க நீ எப்படி இருக்க நான் எப்படி இருக்கேன்னு கேட்கற மாதிரி மொத்த பேரும் கேட்கறாளாம் கேட்கச்சு அவ மொத்த பேருக்கும் ஒரு பெரிய விசாரம் இருக்கு அந்த விசாரத்தை சொல்லி சொல்றாளாம் என்ன பண்ற இந்த சதசுல இதுக்கு ஒரு சுவாமி தேசிகன் வரதராஜ பஞ்சாசத்துல சாய்க்கிறேன் இதுல ஒரு வேதாந்த அர்த்தம் இருக்கு என்ன வேதாந்த அர்த்தம் பிரம்மா யாகம் பண்ணேறான் அந்த தேவபிரமாள சேவிக்கணும்ன்றதுக்காக அஸ்மேத யாகம் பண்ணி அதுல இருந்து தேவபிரமாள சேவிக்கிறதுக்காக அந்த யாகம் பண்ணுக்க யார் சாதாரணப்பட்டவரா பண்ற யாகமே பிரம்மாவே பண்றேன் பிரம்மாவே பண்றதுனால இந்த ஆகுதி பண்ண உடனே இந்த ஆகு தேவதைகளை குறிச்சு தானே ஆகுதி பண்றா அந்த ஆகுதி எல்லாம் வாங்கிக்கிறதுக்காக இத்தனை தேவதைகளும் வந்திருக்காளாம் அத்தனை தேவதைகளும் வந்தா கூட அவ தனக்குதான் ஆகுதி கொடுக்குறான்னு கைய நீட்டுறா ஆனா அவளுக்கு வரலையாம் ஒரு ஆகுதி கூட அவளுக்கு போய் சேரலையாம் ஏன்னா பிரம்மா வேதாந்தம் தெரிஞ்சவர் அந்த ஆகுதி பண்ணச்சேயே இந்திராய ஸ்வாகன் இந்திரனுக்கும் அந்தரியாமையாக இருந்திருக்கிற பெருமாளை நினைச்சுட்டு தான் இந்திராய ஸ்வாகன் சொல்ற இந்திரனுக்கு இந்திர சரீரமா இருந்திருக்கிற பெருமாளுக்கு இந்திரன் நினைக்கிறான் தனக்குதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறான் வந்து பார்த்தா இவனுக்கு கிடைக்கலையா தத்தி இந்திராயஸ்வா சோமாயஸ்வான்னு இந்தந்த பதங்கள்னால உபகிதேபி துரங்க மேதே அந்த அஸ்வமேத யாகத்துல அந்தந்த பதத்தை சொல்லி கூட்டா கூட அந்த ஹோமத்தை கொடுத்தா கூட அல்லாக சக்ரா இந்திரன் முதலமைச்சர்களுக்கு அந்த பாகம் கிடைக்கலையும் ஏன்னா இவர் மனசுல தெரியும் இது பரமேஸ்வரியன்னு சொல்லி இந்திரன்ற பேரே பெருமாளுக்கு தான் குறிக்கிறதுன்னு சொல்லி அது பெருமாளுக்கு தான் கொடுக்கிறது தவிர இந்த ஆயிரம் கண்ணுடைய இந்திரனுக்கு இல்லைன்றது பிரம்மாவுக்கு தெரியும் யாரு கொடுக்கறதோ அவளுக்கு தானே போகும் அது உத்தேச தியாகம்னு பேரு இந்திரா இதம் நம்ம என்ன இது இல்லை இது இந்திரனின் பொருட்டுன்னா இவர் இந்திரன்னு நினைச்சது பெருமாள் தான் அகிலத்து பெருமாளை எல்லாரும் சாப்பிட்டு போறாரு அப்ப கடைசியில என்ன ஆறுதுன்னா பெருமாள் எழுதுற அந்த வப்பா பரிமளோல்லாச வாசிதாதர பல்லவம் முகம் வரதராஜஸ்ய முக்தஸ்மித முபாஸ்மகை அப்படியே பெருமாள் வப்பாகம் பண்ண உடனே பெருமாள் ஆவிர்பவிக்கிறாராம் அந்த பெருமாளை சேவிக்கிறாராம் அந்த பெருமாளை சேவிச்ச மாத்திரத்தினால இவாளுக்கு இந்திராயஸ்வாகன் இந்திரனுக்கு மாத்திரம் வரக்கூடிய பலன் அந்த அந்த ஆகுதியினுடைய ஒரு ரசத்தை தான் அனுபவிப்பா இந்த பெருமாளை சேவிச்சதுனால சர்வ ரசத்தையும் அனுபவிக்கிறாளாம் எல்லா தேவதைகளையும் ரிஷ்வா திருப்பதி கண்டருள பண்ணுதல்னு சொல்றது பார்த்த மாத்திரத்தினாலேக்கு அத்தியே மகபதோ துவை சட்சுஷைவ ஹைரண்ய கர்ப்பக விஷாம் ரசம் அன்வபூவன் ஹைரண்ய கர்ப்பக விஷாம் ரசம் அன்வபூவன் பிரம்மா பண்ண ஒரு ஹவிஸ் யாகத்துல பண்ண ஹவிசுக்கள் எல்லா ரசத்தையும் இவெல்லாம் தேவதைகள்லாம் அனுபவிச்சான்னு சுவாமி தேசிகன் ஆச்சரியமா சொல்ற இங்க இத்தனை பேரும் இந்த ஹயமேத யஜ்யம் தசரத சக்கரவர்த்தி பண்ண யாகத்துக்கு குழுமி இருந்துட்டு இருக்கா யாகத்துல குழுமி இருந்துட்டு இருக்கச்சு இவாளுக்குள்ள ஒரு சில விசாரங்கள்லாம் வரதா அப்பிக்கு சில விசாரிச்சுக்கிறா நீ எப்படி இருக்க நான் எப்படி இருக்கேன்னா என்னத்தான் சொல்றதுப்பா அப்படின்னு அவ ஒத்தர் ஒத்தர் சொல்றாளாம் என்ன ஆச்சு உங்களுக்குள்ளன்னு கேட்டா இவ்வளோ அது ஏன் கேக்குற ராவண்ணால படுற பாடு நாங்க இவ்வளோ அவ்வளோன்னு சொல்ல முடியல அவ்வளோ கஷ்டப்படு தாஸ்தமேத்திய யதான்யாயம் தஸ்மின் சதசி தேவதாகான் அப்ருவன்லோகத்தாரம் பிரம்மாணம் வசனம் மகதி இப்படி சொல்லிட்டே இருக்குச்சே பிரம்மாவும் வந்துட்டா பிரம்மணேஸ்வரன் சொன்ன உடனே பிரம்மாவும் வந்துட்டேறான் அந்த பிரம்மாவை பார்த்து சொல்லட்டு ஐயோ நீர் பண்ண அனர்த்தத்தினால நாங்க படுற கஷ்டம் இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு இல்ல உம்ம குண்டு தபஸ் பண்ணார் உம்ம குறிச்சு தபஸ் பண்ணார் ராவணன் பெரிய பெரிய வரன் எல்லாம் கொடுத்துட்டார் தேவதகன் உனக்கு சாவு கிடையாது கந்தர்வனால சாவு கிடையாது யட்சாலால சாவு கிடையாது சாவு கிடையாது இவளால சாவே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டதுனால அவ படுத்துற பாடு கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்ல 
லோகத்துல இருக்கிற எத்தனை தேவ கன்னிக்கைகள் இருக்காளோ அத்தனை பேரையும் கொண்டு போய் அந்த புறத்துல வச்சுட்டு இருக்கா பொல்லா புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா வரக்கணை கிள்ளிக்கிழனை கேட்டுமை பாடி போய் பொல்லா வரக்கணை அப்படின்னு சொல்ற பொல்லாவரக்கன்னு ராவணனுக்கு பேரு அரக்கன்னு பேர் சொன்னாலே கெட்டவன் தானே அப்படின்னா இல்ல 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 அரக்கன் எல்லாரும் கெட்டவன்னு நினைக்கவனா விபீஷணஸ்து தர்மாத்மான ராட்சச தேஷ்டி தான் விபீஷணர் தர்மாத்மா அவர் ராட்சச தேஷ்டியே அவரிடத்துல கிடையாது என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அப்பேற்பட்டவர் அகல எல்லாரும் சொல்லணும் இவ பொல்லாவரக்கன்னா இவ பொல்லாவரக்கன்றத்துக்கு காரணம் என்னன்னா எல்லா லோக்கத்திலயும் இருக்கிற பதிவிரத்துகள் இடத்தெல்லாம் அப்பச்சாரப்பட்டவனா ஆகையாலதான் அவனுக்கு பொல்லாவரக்கன்னு பேரம் என்பதாக இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் ஹிம்சை பண்ணிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் உம்மால வந்த அனர்த்தம் தொயாஸ்மை வரோ தத்தகா பிரீதேன பகவான் புறம் மானயந்தம் நித்தியம் சர்வம் தசிய கமாமகே என்ன பண்றது உத்வே ஜெயிதி லோகாத்ரீனு உச்சரித்தான் துவேட்டி துர்மதி அவன் ஒரு கெட்ட புத்தியோட இருந்துட்டு இருக்குவான் லோக மொத்தத்தையும் நடுங்க பண்றான் அங்க பார்க்கணும் அந்த ஊர்ல இன்னும் நயனம் சூரிய பிரதவதி பார்ஸ்வே பாத்தி நவாருதா சூரியன் கூட இவ ஊர்ல இருக்குச்சு அவனுக்கு உண்டான இயல்பான ஒரு ஒரு தாக்கத்தை அவன் ஏற்படுத்துறது இல்லையா பயப்படுறானோ இது பிரகாசிக்கலாமா வானமா பிரகாசிக்கலாமான்னு காத்து அடிக்கலாமா வானமா அடிக்கலாமா என்ன சொல்லுவானோ என்ன அழுவோம் சலோர்மி மாலி சந்திரஷ்டா சமுத்திரோபி நகம்பத்தி ஒவ்வொன்னு இறைஞ்சிண்டு அலகளோட இருக்கிற சமுத்திரம் கூட அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கான் சாதாரணமா இருந்துட்டு இருக்கான் என்ன சொல்றது இந்த கஷ்டத்தை எப்படிதான் போக்குறதுன்னு தெரியலையே என்று இவா எல்லாம் தேவதைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காராம் பிரம்மா அவன் பார்த்து சொல்றாராம் பிரம்மாவும் ஒத்துக்கிற வாஸ்தவம் தான்ப்பா அந்த காலத்துல அவன் பெரிய பண்ணான் வேற என்ன பண்ண முடியும் தேன கந்தர்வ இயக்கானாம் தேவதான வரக்கதாம் அவத்தோஸ்மிதி வாங்குத்தும் தசேத்தியுக்தன் சதன்மையா அந்த துராத்மாவா இருந்தன் இருக்கிற ராவணன் அந்த காலத்துல என்ன குறிச்சு பெரிய தபஸ் பண்ணா தபஸ் பண்ணிட்டு உனக்கு என்ன ஓணும்னு நான் கேட்டேன் கேட்டேன்னா கந்தர்வாள் எக்காள் திருவாள் தானவாள் யாராலையும் நான் கொல்லப்படுவனாக ஆகக்கூடாது என்றுதான் பிரார்த்தனை பண்ணா அப்படியே ஆகட்டும் நான் சொல்லி வேற என்ன பண்றது ஆகையால வேற ஒண்ணு தப்பு நான் சொன்னது வாஸ்தவம் தான் ஆனா இப்ப எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு இந்த ஐடியா பிரகாரம் பார்த்தோம்னா அவரை தீர்மானம் பண்ணிடலாம் ராவணவத்தம் பண்ணிடலாம் என்ன பண்ணு தஸ்மாத் மனுஷாது மிருத்யு வித்யசே மிருத்யு நான்யாவித்தியத்தை அப்போ விஷ்ணுவேஸ்வாகா சொல்லிருக்க விஷ்ணுவேஸ்வாகா சொன்ன உடனே பெருமாள் வந்துட்டேறோம் பெருமாள் வந்த உடனே எப்படிப்பட்டவராக இருந்திருக்கே விஷ்ணு உபயாதோ மகா துதி பெருமாள் எழுந்தருளிச்சையே ஒரு பிரகாசத்தோட எழுந்தருள்றேன் இதெல்லாம் வால்மீகியனுடைய வார்த்தை இங்கேயும் ஒரு சரணாகதி சாஸ்திரம் இருக்கு ஏதஸ்மின் நந்தரே இந்த மாதிரி சமயத்துல அப்படின்னா இந்த மாதிரி சமயத்துல என்ன ஆவாரார் துணைன்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்திருக்கிற ஒரு சமயத்துல பாசுரத்துல சொல்ற ஆழ்வார் நமக்கு யார் துணையாக இருக்கின்றப்பா தெரியலையே நம்மளுடைய நிலை எப்படி இருந்துட்டு இருக்கு என்று ஆவாரார் துணை என்று அலை நீர் கடலுள் அழுந்தும் நாவாயி போல் பிறவி கடலுள் நின்று நான் துளங்க தேவார் கோலத்தோடும் திருச்சக்கரம் சங்கினோடும் ஆவா என்று அருள் செய்து அடியே நொடும் ஆனானே இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அதை அப்படியே திருப்பி கொண்டு ஏ தஸ்மின் அந்தரே விஷ்ணு உபயாதோ மகாஜதி சங்க சக்கர கதா பிராணி பீதவாசா ஜகத்பதி என்பதாக ஏதஸ்மின் நந்தரே இவா எல்லாரும் விசாரப்பட்டு இருக்கிற சமயத்துல 
ரட்சகன தேடிண்டு இருந்துட்டு இருக்குல்ல யார் நம்மளை காப்பாத்துவா யார் நம்மளை காப்பாத்துவான்னு ரட்சகன தேடிட்டு இருக்கிற சமயத்துல இவர் பண்ற பெருமாள் இதுல ஒரு சாஸ்திரார்த்தம் இருக்கு ஏதஸ்மின் அந்தரையில ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கா சரணாகத்திக்கு பெருமாளுக்கு எல்லாரும் கஷ்டப்படுறதெல்லாம் தெரியுமோ இல்லையோ அவரே தன்னை அவரே ரட்சணம் பண்ணலாமோ இல்லையோ ஏன் வாய்மூண்டு இருக்கேன்ன ரட்சாபேட்சம் பிரதீட்சதே ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன ரட்சின்னு சொல்லி அதுக்காக அந்த ரட்சன்னு சொல்றதுக்காக அந்த ரட்சாபேட்சம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கேட்டு அதுக்காக தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேறான் இப்ப அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டார் என்ன ரட்சாபேட்சம் யார் வந்து கேட்காதவாளுக்கு அப்ரார்த்தையேது அகோபாயேது யார் பிரார்த்தி என்ன ரட்சிக்கணும்னு கேட்கலையோ அவள ரட்சணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கு ஆசிரமத்துல சொல்லிருக்கு அப்பா இதெல்லாம் இங்க என்னத்துக்கு இந்த நம்ம நம்மளையே கூட கூட்டாக கூட பாருங்களேன் இந்த சம்சாரம்ன்றது எத்தனையோ சிரமங்கள்லாம் இருந்துருக்கு ஆகையால இந்த சம்சாரத்துல உழல்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி வா நல்ல கருத்தால சீவை கிண்டம் வந்துடுறியா போலாமா நீர் உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு வாணா கஷ்டமா இருக்கு வாண்டா நீர் இந்த சம்சாரத்துல வாடா நாலு கருத்தால சீவை கிண்டம் வந்துடுறாரு அப்படின்னா எனக்கு அறுபது வயசு எனக்கு கூட இன்னும் இருபது வயசு இருக்குமோ தான் ஆசைப்படுறேன் தவிர நான் போன சொல்லிட்டேன் இல்ல இல்ல எனக்கு இன்னும் எத்தனையோ காரியம் இருக்கு இந்த காரியத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் அப்புறம் வரேன் ஏத்த தேகாவசானேமான் சொற்பாதம் பிராபிசம் எவ்வளவு இருந்தாலும் இந்த சரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் நான் அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் நான் பட்டுக்கிறேன் நானு அப்ப இப்ப வரலப்பான்னு தான் சொல்லி அனுப்பிக்கிறேன் ஆகையில யாரும் நாளை கருத்தால வந்துடும் சொல்லல அப்போ ஒருத்தனை ரட்சணம் பண்ணணும்னா கூட அவன் எப்போன்னு கேக்குறானோ அப்பதான் அவனுக்கு அந்த ரட்சணம் பண்ணணும் அப்பிரார்த்தித்தோ நான் கோபா ஏத்து அவனை ரட்சிக்க கூடாதுன்னு சாகசம் சொல்லிருக்கு உனையார் என்ன ரட்சணம் பண்ண சொன்ன எனக்கு இதுவே போக்கியமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா என்ன பண்றது அதே மாதிரிதான் பெருமாளும் வாய்மூண்டு இருந்தேரா இப்ப சொன்ன உடனே ரட்சாபேட்சாம் பிரதீட்சத்தை ஏதஸ்மின் நந்தரே இந்த சமயத்துல ரட்சாபேட்சையே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால பெருமாள் எழுந்துருளிட்ட விஷ்ணு உபயாத்தோ மகாத்யுதி அப்படியே ஒரு பெருமாள் எழுந்துருள்னா எஸ் பாசா சர்வம் இதுன்னு அந்த பெருமாளுடைய பிரகாசத்தினால லோகமே பிரகாசிக்கிறதா அப்படியே மகா மகசப்தத்தினால மகான ஜோதிஷு அந்த ஜோதிஷு சப்தத்தாலேயே சுவாமி தேசிக பல இடங்கள்ல பெருமாள் ஸ்தோத்திரம் பண்றார் யதோத்தகாரி பெருமாளை சொல்லச்சு உபாய பலபாவேன சுயம் பரம் மகான்னு சொல்றார் உபாய பாவேன யதோத்தகாரியும் பலபாவேன தேவ பெருமாளுமாக இருந்துட்டு இருக்காருன்னு மகான்னு சொல்றது மகான் ரங்கநாதனா அபிஜித்சவத்துல சொல்ற மகான் சொல்லி ஹைகிரிவன சொல்ற இது ஜோதிஷ்வரூபமாக பெருமாள் எழுந்துள்ளிருக்கேன் அவர் ஜோதிஷா வந்தேரா சங்க சக்கர கதா பணி பீதவாசா ஜெகத்பதி இந்த ரட்சணம் பண்றேன்னு சொல்லச்சே அந்த ரட்சணம் பண்றதுக்கு இவரால் ரட்சணம் பண்ணும் நம்பிக்கை நமக்கு வரணுமே அதுக்காக சக்கர தாழ்வானோடையும் பாஞ்சதன்ய ஆழ்வானோடையும் ரெண்டு பேரையும் ரெண்டு பேரோடையுமே எழுந்துடும் தோபாரு இந்த சக்கரத்தாழ்வார் இருந்தாருன்னா சக்தர்சன சக்கரத்தை கொண்டு யார வேணா நான் வந்து சம்ஹாரம் பண்ணலாம் ஒரு நமக்கு ஒரு விசுவாசம் ஏற்படுத்துறதுக்காக இதோட எழுந்துள்ள நேரம் சங்க சக்கரகதா பாணி ஜெகத்பதி பிரம்மணாச்ச சமாகம் சமாகதி வா எல்லாரும் வந்தா வாழ் நடுவுல பெருமாள் எழுந்துள்ளனர் இவரை பார்த்த உடனே அப்படிலாம் சொல்ற தேவதர்கள்லாம் சொல்லி சரணாகதி பண்றாளாம் இது பாலகாண்டத்துல வர முதல் சரணாகதி தொங்கதி பரமாதேவ சர்வேஷாம் லோகே மனக்குரு தொங்கதி பரமாதேவ பரமாகதி நீதா எனக்கு கதி சர்வேஷான் பரந்தப எனக்கு மாத்திரம் இல்ல பேருக்கும் இது வந்து ஒத்தரே ஒத்தர் மாத்திரம் போய் கேட்கல மொத்த பேருமா போய் கேட்கிறாளாம் பெருமாள தசவதன தமித தெய்வத பெருமாள பார்த்து சொல்றது இத்தனை பேரும் குழுக்களாக சேர்ந்து கும்பலாக சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணதுனால அவர் தாசரதியாக ஆனாராம் தசரதனுடைய பிள்ளையாக ஆனாராம் என்ன பிரார்த்தனை பண்ண என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் என்ன சொல்லு நீங்க அப்படின்னு கேக்குறாராம் ஒண்ணுல நான் சொல்றேன் மகே விஷ்ணோ லோகாநோ தசரதம் அயோத்தியாதிபதே பிரபோ தர்மஜய வதான்ய மகர்ஷி தம தேஜதாரியாசு ஹ்ரீஸ்ரீ கீர்த்த உபமாசு விஷ்ணோ புத்திரமாக்த்வாத்மா சதுர்விதம் 
பெருமாள் மனுஷனா பிறக்கணும் சொல்லி பிரார்த்தனை பண்றா யாரிடத்துல போய் பெருமாளுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்பா ஓணுமே யாரு அப்படின்னா தசரத சக்கரவர்த்தி இருந்துட்டு இருக்கார் அவர் தசரத சக்கரவர்த்தி ஏற்பட்டவராக இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னா தர்மஜ்ஞ வதான்ய இவ்வளவு நாய் சொன்னமே அப்ப ஏற்பட்ட தர்மஜனாக இருந்துட்டு இருக்கார் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு நீ மகனாக பிறக்கணும் அவருக்கு மூன்று மனைவிகள் இருந்திருக்க அந்த மூன்று மனைவிகளிடத்துல நேர் நாலு பேராக நேர் போய் அவதாரம் பண்ணணும் என்று பார்த்துக்கிறாராம் சவுஸ்ரேயான் ஜாயமான நமக்கெல்லாம் பிறப்புன்றது இருக்க ரொம்ப மட்டமானது பெருமாளுக்கு அவதாரம்ன்றது இருக்க ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு புகழ் ஏற்படுறதுதான் சவுஸ்ரேயான் பவதி ஜாயமானகான்னு வேதம் சொல்லிருக்கு ஆகையால் நீ தான் எனக்கு கதி நீங்க தான் எங்க எல்லாருக்கும் நீ பண்ணணும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு இவெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண உடனே அவர் அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டேரா ஒண்ணும் இல்ல நீ விசாரப்படாத பயம் தியஜத பத்ரம் வகா ஹிதார்த்தம் இதிராவணம் சபுத்த பௌத்திரம் சாபாத்தியம் சமித்ர ஜாதி பாந்தவம் ஹத்வா குரூரம் துராத்மானம் தேவ ரிஷீணாம் பயாவகம் தேவர்கள் தேவர்களுக்கு ரிஷிகளுக்கு எல்லாம் பயத்தை உண்டு பண்ற ராவணன் நான் வந்து அவன் குடும்பத்தோட பூல் பூண்டு இல்லாமல் மொத்தத்தையும் அழிச்சுடுறேன் நீ விசாரப்படாதங்கோ என்று சொல்ற தச வருஷ சகசிரானி தச வருஷ சதானி சத்யாமிமானுஷேலாகே பாலயம் பிருத்திவீமிமா பத்தாயிரம் வருஷம் அதோடு மாத்திரம் இல்ல நான் இங்க இருந்து இந்த லோகத்திலேயே இருந்து பத்தாயிரம் வருஷம் ஒரு நல்ல ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணி எல்லாருக்கும் கிரேமத்தை நான் ஏற்படுத்துறேன் நீங்க விசாரப்படாதங்கோ நீங்க போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னா இப்படி அப்ப பெருமாள தீர்மானம் பண்ணிட்டேரா பிதரம் ரோஜையாமாச ததா தசரதம் நிருபம் பிதரம் ரோஜையாமாச தனக்கு யார் அப்பாவா இருக்கணும்னு பார்த்தா தசரத சக்கரவர்த்தி தனக்கு அப்பாவா ஆகட்டும் நாம எல்லாம் இவ அப்பாவாகட்டும் இவளுக்கு மகனா பிறக்கணும்னா நம்மளால பிறக்க முடியாது நம்மளுடைய வினைப்பயன் எப்படி சொல்லிருக்கோ யாருக்கு பிறக்கணுமோ அப்படிதான் பிறக்க முடியும் ஆனா பெருமாள் கர்ம நிமித்தமான பெருமாளுக்கு அவதாரம் இல்ல பெருமாளுடைய அவதாரம் சங்கல்பத்தினால அவருடைய எண்ணத்தினால வரப்படினால பெருமாள் இப்படி பண்ற இதுல ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்கணும் அற்புதமான விஷயம் இங்க ராமாயணத்துல சொல்லச்சே அஸ்வமேத யாக்கம் பண்ணச்சே தேவதைகள்லாம் வர அந்த தேவதைகளுக்கு நடுவில் அதே மாதிரி பெருமாளை எழுத்து அவளுடைய கஷ்டத்தை அந்த சதசில பெருமாள் தீர்த்து வைக்கிறேன் நான் வரேன்னு சொல்றேன்னு இருக்கு சில காவியங்கள்லாம் சொல்லச்சே தேவதைகள்லாம் இவ படுற கஷ்டத்தை அஸ்வமேத யாகத்தும் போது சொல்லிட்டு பிரம்மாவும் சேர்ந்து எல்லாருமா போய் பெருமாள்கிட்ட போறாளாம் பெருமாள் சிறார்னத்துல எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கு அவரிடத்துல பிரார்த்தனை பண்றாருன்னு சொல்றாரு ரகுவம்சத்துல சொல்றது சம்பிரமாயணத்துலாம் சொல்றது அதுல ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் பார்க்கணும் சந்தாபம் சகல ஜகதாம் சாங்கராமம் லக்ஷ்மி வித்யுல்லசிதமசாயம் வைகுண்டாட்சம் முனிஜனமனாத்தகாணியம் காருண்யாபம் திருதிச பரிஷத்து காளமேகம் திருமாள ஒரு மேகமாக வர்ணிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்துல இப்படிப்பட்ட மேகம் இந்த மேகத்துல ஜலம் இருக்கும் அந்த மே அதே மாதிரி பெருமாளாகிற மேகத்துல இருக்கிற ஜலம் என்ன தெரியுமானா பெருமாளுடைய தருண விஷகிரி கிருஷ்ண மேக ஜனிதாம் ஜனி தாபகராம் இந்த திருவேங்கடமலையிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிருஷ்ண மேகத்திலேருந்து உண்டார மேகம் இருக்கு அது என்ன பண்ணோம்னா லோகத்துல இருக்க அவளுடைய தாபத்தெல்லாம் போக்கடிக்கிறது சம்சார தாபத்தை போக்கடிக்க கூடியதான மேகம் தாருண்யமாகிற அப்பத்தம் உடையது இது இந்த திருதிச பரிஷத்து தேவர்களுடைய சபை அதுல கும்பல் மொத்த பேரும் இதை கட்டாச்சு பார்த்தாலாம் சந்தாபம் இவாளுடைய கஷ்டத்தெல்லாம் போக்கடிக்க மேகம் வந்துருத்துனாலே அந்த வெயில்னால அவர் கஷ்டத்தெல்லாம் போக்கிடாது சகல ஜகதான் மழை பொழியச்சே இவாளுக்கு அவளுக்கு தான் தனியா இல்ல லோகத்துல இருக்கிற மொத்த பேருக்கும் மழை பெய்யும் பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணச்சே இவாளுக்கு அவளுக்கு இல்லாத மொத்த பேருக்கும் வித்தியாசம் பார்க்காத மொத்த பேருக்கும் அனுகிரகம் பண்றவர் சார்ங்க சாப்பாபி ராமம் பெருமாள் சார்ங்கத்தை கையில வச்சுட்டு இருக்கார் பார்த்த உடனே அழகா இருக்கு மேகத்தை மழை பெய்யறது பெய்யல மேகத்தை பார்க்கச்சே ஒரு சந்தோஷம் வரும் அந்த சந்தோஷம் எப்படி இருக்குன்னா அது நடுவில் ஒரு மின்னம் வருது அந்த மின்னலை பார்த்த உடனே இந்திர தனுசு போட உடனே டேடே இந்திர தனுசு போட்டிருக்குப்பா வந்து எல்லாரும் பாரு அப்படின்னு சொல்லி நாம எல்லாம் வானவில்ல பாக்கிறதுக்கோசரம் அது பாக்கிறதுக்கே வரும் அந்த மாதிரி பஞ்சாயத்தோட பெருமாள் இருந்திருக்கான் பெருமாளுக்கு சார்ந்த பாணி அமுதனை பார்த்தோமானாக்க 
அந்த பஞ்சாயத்தோட பெருமாள் சேவசாச்சாரியா காண கண்ணாயிரம் வேணும்னு இன்னைக்கும் பாக்கணும் தேர்ல ஏழத்தே சேவிக்கணும் அமுதனம் சேவிக்கணும் லக்ஷ்மி வித்யுள் லசித்தம் லக்ஷ்மி வித்யுத் இங்க வெறும் மேகம் இருந்தா போறாது மின்னலும் மின்னணும் இங்க பெருமாள் மாத்திரம் இருந்தா போறாது லக்ஷ்மி தான் வித்யுத்தாக மின்னல் மாதிரி எழுந்தருள் இருந்துருக்காளாம் அதசி குச்ச சச்சாய காயம் அவருடைய திருமேனி எப்படிப்பட்டது மேகம் கண்ணங்கரேன்னு இருக்கணும் அத்தசி புஷ்பத்தினுடைய ஒரு கொத்து கொத்தா இருக்கிற அத்தசி புஷ்பம் மாதிரி திருமேனியும் உடையவராக பெருமாள் இருந்திருக்கார் வைகுண்டாக்கியம் வைகுண்டம்னு பேரு பெருமாளுக்கு வைகுண்டம்னு பேரு அதே மாதிரி இது யாருன்னா முக்கியமான சாதகா நாம் சரண்யம் சாதக பட்சின்னு ஒரு பட்சி அந்த பட்சி அப்படியே ஆகாசத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கும் எப்ப இந்த மழைகள நேரம் வந்து அது வாயில விழுந்தாதான் அது சாப்பிடுமே தவிர கணத்து கோலத்துல கீழே விழுந்த ஜலத்தெல்லாம் அது சாப்பிடவே சாப்பிடாதான் மகர்ஷிகள்லாம் பெருமாளுடைய அனுகிரகம் ஒன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கவாளா இருந்துட்டு இருக்கா அப்படிப்பட்ட சாதக பட்சிகளுக்கு எல்லாருக்கும் மேகமாக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமான பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்றாரு அழுதாசன் சொல்றான் சர்வஜா துவம் அவிஜாதா சர்வயோனி துவம் ஆத்மபூ உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்னும் கிடையாது சர்வஜன் ஆனா உம்மை யாரும் தெரிஞ்சுக்கல நீர் எல்லாருக்கும் காரணமாக இருந்துட்டு இருக்க உமக்கு காரணம் யாரும் கிடையாது நீர் லோகத்துக்கெல்லாம் பிரபுவாக சர்வ பிரபுவாக இருந்துட்டு இருக்கார் உமக்கு ஈஸ்வரன் வேற யாரும் கிடையாது துவம் ஏகஸ்துவம் சர்வாக சர்வாக் நீர் ஒத்தர் தான் எல்லா ரூபத்தையும் எடுத்துட்டு எல்லாரையும் அனுகிரகம் பண்றவா இருக்க உமக்கு அனவாத்தமவாசியம் நதே கிஞ்சன வித்தியத்தையே உமக்கு அடைய வேண்டியதுன்றது ஒன்னும் கிடையாது உமக்கு எல்லாம் அவாத்த சமஸ்த காம ஆனா நீர் பண்ற காரியங்கள் நீர் எடுக்கிற அவதாரமோ நீர் கன்ற செயல்களோ எல்லாமே லோகானுகிரக ஏவைக்கோ ஹேத்துஸ்தே ஜன்ம கர்மனோ லோகானுகிரகம் பண்றதுக்காக தான் ஏற்படுறது என்று சொல்றார் இப்படி அந்த பெருமாள ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்காகவே ஏற்படுத்த ஒரு வழி இப்படி பெருமாள ஸ்தோத்திரம் பண்ணியாச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ண உடனே பெருமாளும் அங்கீகாரம் பண்ணிட்டேர் பண்ணிட்ட பிறகு ஆயுதம் இவர் புத்திரகாமேஷ்டி பண்றார் ரிஷசிங்கர் அந்த ரிஷசிங்கர் பண்ற புத்திரகாமேஷ்டியில அங்கேருந்து வந்து ஒரு மகரிஷி பிரஜாபதியினாலே கட்டளையிடப்பட்டவர் அந்த பிரஜாபதியினுடைய தூதர் அப்படியே பல பல பலான்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துட்டு இருக்கவர் அவர் அங்கிருந்து ஒரு கை நிறைய பெரிய ஒரு தங்க பாத்திரத்துல பாயசத்தை எடுத்துட்டு வரையறான் திவ்ய பாயச சம்பூர்ணாம் பாத்திரீம் பத்னீம் இவ பிரியாம் பிரகிஷ்ய விபுலாம் ஜோர்பியாம் ஸ்வயம் மாயாமீவ சமபேட்சா பிரமீத் வாக்கியம் இதம் தசரதம் நிருபம் ராஜாபத்தியம் நரம் வித்தி மாமிகாபியாகம் நிருபம் ஓ தசரத சக்கரவர்த்தியே நான் யாருன்னு நினைக்கிற பிரஜாபத்தினாலே அனுப்பிக்கப்பட்டவர் நானு இது என்ன இது சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்படியா சொன்னோடனே அவர் கை கூப்பிண்டு அப்படியே பிரணாமம் பண்றேறான் பகவன் சுவாகதம் தேஸ்து கிமஹங்கர வாணி தே அவசியம் நீர் எழுந்தோணும் நான் என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறேறான் ததஃபரம் ததார்ஜம் அதுக்கு சொல்றேறான் ஒண்ணும் இல்ல இதம் தொ நிருபசார்த்தூல பாயசம் தேவ நிர்மிதம் தேவ நிர்மிதம் பெருமாளாலே நிர்மிக்கப்பட்டது இது இது பெருமாளாலே நிர்மிக்கப்பட்டது இது பெருமாள் இருந்திருக்க தேவ சத்தம் இங்க பெருமாள சொல்றது பெருமாளே இத பாயசத்தை சாப்பிட்டு பெருமாளா பெருமாளே அவதாரம் பண்ண போற ஒரு விஷயம் இத நீ கொண்டு போய் உன்னுடைய மகிழ்ச்சிகளுக்கு கொடுத்து போத்ரான் எதர்த்தம் எது செய்யின்றிருப்பான் இப்ப மகன்களுக்காக தானே நீ புத்திரகா மெஸ்டி பண்ணிருக்க அத நீ அடைவாயாகன்னு சொல்ற அவரும் அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்க இதை எடுத்தும் போய் கௌசல்யக்கு ஒரு பாதிய கொடுத்துட்டேறான் கௌசல்யாயி நரபதி பாயசார்த்தம் ததோத்துட்டான் சரி இன்னொரு பாதி இருந்துட்டு இருக்கான் இன்னொரு பாதியில ஒரு பாதிய சுமித்ரைக்கு கொடுக்குறேறான் இந்த இடத்துல ஒரு வியாக்கியானம் கோவிந்தராஜ் வியாக்கியானம் பாக்கணும் இன்னொரு பாதியில ஒரு பாதினாக்க அது வருஷக்கிரம கொடுக்குறேறான் கை கையின்னவு கடைசியில கல்யாணம் பண்ணிட்டவு ஆகையால கௌசல்ய பட்டாபிஷேகம் முதல்ல இருந்தது அப்புறமா சுமித்ரன் அப்புறமா தான் கடைசியில தான் கை கையின்றது கல்யாணம் பண்ணுவோம் ஆசிய நாயகியா இருந்தா இருக்கலாம் ஆனா கடைசியில தான் அவள் கல்யாணம் பண்ணிட்டதுனால அவளுக்கு வரச்சே இந்த ஒரு பாதி ஆயிடுத்து மீதி பாதியில பாதி கொடுத்துருக்க சுமித்ரைக்கு அந்த பாதியில பாதி தான் கை கைக்கு கொடுத்தேன் ஏன்னா கை கைக்கு அவளுக்கும் சமமா ஆயிடும் ஆகையால சமமா பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அதுல பாதி கொடுத்துறேன் சரி இன்னொரு பாதி கையில வச்சிருந்து இந்த பாதியை என்ன பண்றதுன்னா சுமித்ரேண்டே மறுபடியும் கொடுத்துட்டாராம் இந்த சுமித்ரேண்டே மறுபடியும் கொடுத்த பிற்பாடு இவா நாலு பேருக்கும் கொடுத்து எல்லாரும் இது பண்ணிட்டா அப்போ பெருமாள் அந்த சங்க சக்கர கதாபாணியாக அந்த ஜெகத்பதியாக இருந்திருக்கிற பெருமாளை அவளிடத்துல போய் அவளுடைய கர்ப்பத்துல இருந்து வந்து 
இனிமே இவளுக்கு இங்க ராமராக அவதாரம் பண்றார் என்பதாக சொல்றார் இப்படி புத்திரத்தந்து கதே விஷ்ணு ராஜஸ்தய மகாத்மனாக பெருமாள் வந்து புத்திரத்தை அடைச்சு இவ எல்லாரும் ராஜாவனோட வரைச்சு மகாத்மாக்களாக இருந்திருக்கிறவா அவ மீதி பேர்லாம் சொல்லச்சு நீங்கள்லாம் எல்லாரும் அவ்வாவா இடத்துல அவ்வாவா போய் நீங்க எல்லாம் அவதாரம் பண்ணுங்க இங்க வந்து குரங்காவும் ஜாம்பவானாகவும் தேவதாகள்லாம் போய் நீங்க அவதாரம் பண்ணி பெருமாளுக்கு சகாயம் இந்த ராவண அவதாரத்துல சகாயம் பண்றதுக்காக நீங்க எல்லாம் வரணும்னு தீர்மானம் பண்ணிருக்க அப்ப பெருமாள் அவதாரம் பண்ற பெருமாளும் அவதாரம் பண்ணுச்சு எப்பேற்பட்டவராக அவர் அவதாரம் பண்றார் என்று பார்த்தோமானாக்க ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்ற ரொம்ப பஞ்ச கிரகங்களும் உச்சமா இருக்கச்சு பெருமாள் அவதாரம் பண்றார் என்று சொல்ற ரொம்ப புரோத்தியமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் கௌசல்யா ஜனயம் சர்வலட்சண சயுதம் ததோ யஜே சமாப்தே தூருதூனாம் ஷட் சமத்தியூ ததஷ்டே மாசே சைத்திரே நாவமிகே திசம் நட்சத்திரே திசி தெய்வத்தே சோச்சசம்ஸ்தேஷு புஞ்சசு கிரகேஷு கர்கடே லக்னே வாக்பதா விந்துநாசக புரோத்தியமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் கௌசல்யா ஜனயிராமம் சர்வலட்சண சயுதம் விஷ்ணோரம் மகாபாகம் புத்திர மைஷாகவர்தனம் கௌசல்யா சுசுபேதேன புத்திரேணாமி தேஜச யதாவரேண தேவானாம் அதிதி வஜ்ரபாணினா பரதோ நாம கைகேயாம் ஜே சத்தியபராக்கிரம சாட்சாத் விஷ்ணோச்சதுர்பாக சர்வை சமுதிதோ குணை அசலட்சுண சத்ருணம் சுமித்ராஜனயத்சுதோ சர்வாஸ்திரகுசலும் வீரும் விஷ்ணோ ரத்தசமன்வித்தோ புஷ்யே ஜாதஸ்து பரத மீனலக்னே பிரசன்னீ சார்பே ஜாதௌ சௌமித்ரி குளிரேபியுதிதேரமு ராஜ்னோ ஜிரே பிரக் அந்த தசரத சக்கரவர்த்திக்கு நாலு குழந்தைகள் பிறந்த இது ராமர் கௌசல்யை பெற்றெடுத்த ராமர் வந்து கௌசல்யைக்கு மகனாக அவதாரம் பண்ண எப்பேற்பட்ட தினத்தில் என்றதெல்லாம் சொல்லி விசேஷமாக சொல்ற அப்பேற்பட்ட ராமாவதாரத்தை இப்ப பாக்கிறோம் இதனுடைய விரிவை அடுத்த உபன்யாசத்துல நாம தொடர்ச்சியா பார்க்கலாம் அப்பேற்பட்ட ராமருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்திச்சு நிறைவு செய்கிறேன் சொஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தான் யாக்கியன மார்க்கேண மகி மகிஷாக கோபிராமணேபியுமஸ்து நித்தியம் லோகாஸ்தமஸ்தாஸ்துகிதோவந்து கவிதாக்கிகிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நம